காரை கருணை ராமானுஷ இக்கடலிடத்தே ஆரே அறிபவர் நின் அருளின் தன்மை அல்லலுக்கு நேரே உறைவிடம் நான் வந்து நீ என்னை உய்த்த பின் உன் சீரே உயிர்க்குயிராய் அடியேற்கு இன்னு தித்திக்குமே இது திருவரங்க தமுதனாருடைய ஒரு ஸ்ரீ சூக்தி சொல்லுகிறார் அடியேற்கு இன்று தித்திக்குமே அதுதான் நம்மளுடைய இங்கே மூணு தலைப்புமே என்ன தித்திக்கும்னா யாரை பற்றி பேசினா தித்திக்கும்னா எம்பெருமானை பற்றி பேசினா தித்திக்குமான்னா ஆயிரம் நாவு கொண்ட ஆதிசேஷனாலேயே அவரை வர்ணிக்க முடியாதுன்னு நம்மளுடைய பெரியவாள்லாம் சொல்லிட்டார் அப்போ யாரை பேசினா தித்திக்கும்னா அந்த ஆயிரம் நாவு கொண்ட ஆதிசேஷனை பற்றி பேசினால் தித்திக்கும் ஆகையினாலே அவருடைய இந்த திருவாதிரை ஆழ்வார்கள் தாங்கள் அவதரித்த நாள்களிலும் வாழ்வான நாள் நமக்கு மண்ணுலகீர் ஏழு பாரும் உய்ய எதிராசர் உதித்தருளும் சித்திரையில் செய்ய திருவாதிரை ரொம்ப அழகான தமிழ் வார்த்தைகள் தமிழ் எங்கே ஏற்றம் பெறுறது அப்படின்னு பார்த்தேன்னா ஆழ்வார்களுடைய சிசுக்தி தான் தமிழுக்கு ஏற்றம் அந்த தமிழினால தான் ஈரத்தமிழ்னு இசை உணர்ந்தோர்கட்குன்னார் ஆக அப்படி ஆழ்வார்களுடைய அவதாரத்தை விட மிகவும் உயர்ந்ததாக கொண்டாடப்படுகிறது நம்முடைய எம்பெருமானார் ராமானுஜர் உடையவர் பாஷ்யக்காரர் யத்திராஜர் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடியவரான சுவாமி இங்கே சொன்னால் எல்லாரும் சுவாமின்னு சொல்லுவார் சுவாமின்னா அது உடையவருக்கே உண்டான ஒரு சிறப்பு பெயர் ஆக அப்படி ஏழ்பாரும் உய்ய எதிராசர் உதித்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழு பார் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழு ஈரேழு பதினான்கு லோகங்களும் உய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு யாருடைய அவதாரம் வேணும்னா எத்தனையோ அவதாரம் பண்ணான் பகவான் இதையில கூட சொல்றான் அவஜானந்தி மாமூடா என்னை இவர்களெல்லாம் ஒரு மாட்டுக்காரனாக நினைத்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக நினைக்கிறார்கள் என்று சொல்லி தானே வேதனைப்படுகிறான் என்னின்ற யோனியுமாய் இமையோர் தலைவா என்றெல்லாம் சொல்லி எத்தனையோ அவதாரம் எடுத்து பார்த்தும் திருத்த முடியவில்லை அப்போதான் பகவான் யோசித்தான் மானை கொண்டு மானை பிடிப்பாரை போலே ஆகையினாலே அவர்கள் மூலமாக அவர்களை திருத்த வேண்டும்னு யோசித்தான் பகவான் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய இப்ப ஏன்னா அதெல்லாம் அவளே சொல்லிட்டா அடி என் திருப்பி அதை ரிப்பீட் பண்ண போறதில்லை சென்றால் குடையாம்னு அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களும் சொன்னார்கள் எப்படி அவருடைய அவதாரமானது இங்கே வந்தது நிகழ்ந்ததுன்னு ஆகையினாலே அப்படி ஆச்சாரிய அவதார அவதாரத்தினாலே தான் இவர்களை திருத்த முடியும் என்று பகவான் ஒரு உறுதியை எடுத்துக்கொண்டான் அப்படிதான் சொல்லணும் அவனே உறுதி பண்ணிட்டான் நம்மளால திருத்த முடியல வாழெல்லாம் அப்ப யாரால திருத்தருது உடனே ஒருத்தர் கேட்டார் சுவாமி அப்ப திருத்தருதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப நம்ம எல்லாம் தப்பா இருக்கோமா ஒரு உபன்யாச அடியன் இப்படி பண்ணிட்டேன் அவா கேட்டா அப்படி திருத்தருதுன்னா அப்படி அர்த்தம் இல்லை நல்ல ஞானத்தை கொடுக்கறது இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன ஞானம் இருந்ததோ இன்னைக்கு இங்க இதை வந்து உக்காந்து கேட்கணும்னு நீங்க பத்து பேரா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் சரி ஒத்தரா இருந்தாலும் சரி நாங்க பேசிட்டு இருப்போம் அப்ப அந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியது யார் அந்த ஞானத்தை நமக்குள்ளே புகுத்துவதுதான் ஆச்சாரியனுடைய முக்கியமான ஒரு பணி பயனற்றராகிலும் பாங்கல்லராகிலும் செயல் நன்னாக திருத்தி பணி கொள்வான் வார்த்த பாரம் திருத்தரதோடு இல்லை திருத்தி பணி கொள்வான் ஆக அதற்காகத்தான் ஆச்சாரிய அவதாரமே இங்கே நிகழ்ந்தது அதே பகவான் கீதையிலேயே சொல்லுகிறான் யதா யதாகி தர்மசே என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்திலே எதற்காக தான் அவதாரம் பண்ணும் எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் நலிந்து அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் அவதாரம் பண்ணுகிறேன்னா மகாலட்சுமி கேட்ட பகவான் இடத்துல நீர் என்ன அடுத்ததாக கலியுகத்திலே நீர் என்ன அவதாரம் பண்ண போகிறீர்னா அப்ப பகவான் சொன்னான் நான் ஆச்சாரியனாக அவதாரம் பண்ண போகிறேன் கலியுகத்திலே அப்படின்னு ஆக அந்த அவதாரத்தை தான் இன்னைக்கு நாம் எல்லாம் கொண்டாடின்னு இருக்கோம் அதுதான் அடியேற்கு இன்று தித்திக்குமே 
அந்த அவதாரத்திலே திருந்தாதவர்களை எல்லாம் திருத்தின ஒரு அவதாரம் எது அப்படின்னு சொன்னா எம்பெருமானாருடைய அவதாரம் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆச்சாரியர்கள் ஆள வந்தார்லேருந்து இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் ஈராக மணவாள மாமனி இத்தனை ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருந்தாலே அப்ப அவள்லாம் திருத்தலையா அண்ணா அவள்லாமும் இருந்தா அவள்லாமும் நிறைய உபதேசங்கள்லாம் பண்ண ஆனா அவ கூட எப்ப தெரியுமா சந்தோஷப்பட்டா எம்பெருமானாருடைய அவதாரம் வந்த உடனே அவள்லாம் சந்தோஷப்பட்டா அழ்வார்களுடைய ஸ்ரீ சுக்திலாம் அப்படியே இருக்க நம்ம சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பிரச்சாரப்படலையே அப்படின்னு அப்போதான் பார்த்தார் மண்மிசை யோனிகள் தோறும் பிறந்து எங்கள் மாதவனே கண்ணுற நிற்கிலும் காணகில்லா உலகோர்கள் எல்லாம் அண்ணலி ராமானுசன் வந்து தோன்னி அப்பொழுதே நண்ணர் ஞானம் தலை கொண்டு நாரணர் காயினரே நரமுதனர் இவர் அவதாரம் பண்ணார்னு சொன்ன உடனே அங்க பிறந்துன்னார் இங்க தோன்றின்னு சொல்லிட்டார் கவனி உங்க வார்த்தைய அங்க பிறந்துன்னு சொன்னார் பகவானே இங்கே தோன்றின்னு சொல்லுகிறார் தோன்றுதல் என்று சொன்னால் மிக சிறப்பானது அப்படி எம்பெருமானார் வந்தார் அவதாரம் பண்ணார் இதெல்லாம் நம்ம எனக்கு எல்லாருக்கும் ஞானம் வந்துருத்தூண்ணுட்டார் அவருடைய அந்த அவதாரத்திலே விளைந்த ஞானத்தினாலே தான் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் என்ன கூடி இருக்கோம்னா அவருடைய சமுதாய சிந்தனையை பற்றி நம்ம சிந்திக்கிறோம் சமுதாயம்னா என்ன முதல்ல அதை யோசிக்கணும் இல்லையா எது சமுதாயம் ஒருத்தர் சொன்னார் சமூகம் சமுதாயம் ஒன்றும் முடியாது சமூகம் வேற சமுதாயம் வேற சமூகங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்டவர்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது சமூகம் ஆனால் சமுதாயம் என்று சொல்லக்கூடியது பலதரப்பட்டவர்கள் சேருகின்ற ஒரு இடம் பலதரப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் அடியேன் வர்ணாசிரமத்தை சொல்லலை பலவிதமான எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் பலவிதமான சிந்தனைகளை சிந்தித்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் சேருகிறது தான் ஒரு சமுதாயம் என்று கொள்ளப்படும் அப்போ அந்த சமுதாய சிந்தனை என்று சொல்லும் பொழுது அப்படி பலதரப்பட்ட மனிதர்களையும் சேர்த்து ஒன்றாக்கி கொள்ளக்கூடிய அவர்களையும் தனக்கு அபிமானமாக கொள்ளக்கூடியதான ஒரு சிந்தனை அதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய தலைப்பாக சமுதாய சிந்தனைன்னு சுவாமி சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தலைப்பு சுவாமி என்கிட்ட சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன் உடனே நான் வரேன்ட்டேன் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் அது வேறு விஷயம் சரி சுவாமின்னுட்டேன் அதுலேயும் பாருங்கோ திருநாராயணபுரம்னு சொன்னார் இன்னும் சந்தோஷமாக போச்சு ஏ பவிஷ்யதாச்சாரிய திருமேனியை பற்றி சொன்னார் தான் உகந்த திருமேனியை இங்கே சேவிச்சுட்டே இருக்கோம் அப்போ தமர் உகந்த திருமேனி தானான திருமேனி ஸ்ரீரங்கம் அப்போ தமர் உகந்த திருமேனி எங்கே மேல்கோட்டையான திருநாராயணபுரம் அப்போ இந்த திருநாராயணபுரத்தை சொல்லணும்னு சொல்லும் பொழுது எம்பெருமானாருக்கே அங்கே இருக்கிற குழந்தைய பார்த்த பெருமாளை பார்த்த உடனே செல்ல பிள்ளையே ஓடிவான்னு சொல்லி தன்னுடைய மடியில் வச்சுக்கிறாருன்னா அப்போ அந்த திருநாராயணபுரத்தை சொல்லும் பொழுது நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ தித்திக்கணும் பாருங்க அப்போ அதான் நினச்சேன் சுவாமி அப்படி ஒரு தலைப்பை கொடுத்துருக்காரு இது என்ன பாக்கியம் என்ன பாக்கியம் அதுவும் என்ன நாளில் திருவாதரை நாளில் அதை பேசுகிறோம் இப்போ இதுக்கு முதல் நாள் கூட பேசியிருக்கலாம் இல்லை நாளைக்கு கூட பேசலாம் ஆனால் இல்லையே இன்னைக்கு பேசுகிறோமே கண்டோம் கண்டோம் கண்ணுக்கு இனியன கண்டோம் தொண்டீர் எல்லீரும் வாரீர்னு சொல்கிற மாதிரி இன்னைக்கு கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதை கண்டு கண்டு இனிமையை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை திருநாராயணபுரத்தை பற்றி பேச சொன்னால் அவர் இதையே பேசின்னு இருக்காமான்னு நினச்சிக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் பேசி அந்த திருநாராயணபுரத்தை பேசினா தான் அது ரசிக்கும் ருசிக்கும் நம்ம என்னென்னக்கும் மனசில் நினச்சிட்டே இருக்கிறபடியாக இருக்கும் திருநாராயணபுரத்தில் சுவாமி போனது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருமிகண்ட சோழன் என்று சொல்லக்கூடியவனாலே ஏற்பட்ட ஒரு விபத்து அப்படி தான் சொல்லணும் அது அதனால் சுவாமி திருநாராயணபுரம் போனார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி போகும் பொழுது அங்கே திருநாராயணபுரத்தில் பன்னெண்டு வருஷம் சுவாமி இருந்தார்னு பார்க்குறோம் அந்த பன்னெண்டு வருஷத்தில் அவர் செய்த எல்லாத்தையும் பேசுறதுக்கான நேரம் இல்லை ஆனால் மிக முக்கியமான சில விஷயங்களை அடியன்னு சொல்கிறேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சுவாமி எல்லாரும் எப்படி நினச்சார் அப்படின்னா 
குலம் தாங்கு சாதிகள் நாளிலும் கீழிருந்து எத்தனை நலந்தான் இல்லாத சண்டாள சண்டாளர்களாகிலும் நம்மாழ்வார் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களை கூட ஒன்றிணைக்கணும்ன்றது தான் சுவாமியோட விருப்பம் ஏன் ஒன்றிணைக்கணும்னார் அப்படி ஒன்றிணைச்சால்தான் இந்த சமுதாயமானது சிறந்ததாக விளங்கும் வைஷ்ணவம்னா அது ஏதோ ஒரு சிலருக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்குன்ற சிந்தனை இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சார் சுவாமி அதுதான் அவருடைய மிகச்சிறந்ததான இந்த விலாசமான ஒரு பார்வைன்னு சொல்லுவா பார்வ அந்த விலாசமான பார்வை சுவாமியோடது ஏற்கனவே திருக்கோட்டியூரில் பதினெட்டு தடவை போனார் அங்கே போய் அந்த விஷயத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டார் அதனால அவருக்கு தனக்கு நரகம் கிடைக்கும் என்று சொன்னாலும் பரவாயில்லைன்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இங்கு திருநாராயணபுரத்தில் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெருமாள் இத்தனை நாள் இல்லாதவரை பிரதிஷ்டை பண்ணி டில்லியிலே இருக்கக்கூடியதான அந்த உற்சவமூர்த்தியை கொண்டு வந்து ஏழை பண்ணி அங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணார் இதில் ஒரு உள் கருத்து இருக்குது இன்றைக்கி நம்மள்ட எல்லாரும் யார கேளுங்க பேசுவா ஒரே ஒரு வார்த்தை மத நல்லிணக்கம் அப்படின்னு இந்த மத நல்லிணக்கம்னா என்ன பேசியிருக்கிறவாள்ட யார் யாரிடத்துலையாவது நீங்கள் போய் மத நல்லிணக்கம்னா என்னன்னு கேட்டு பாருங்க அதிகமாக பேசுகிறவா யாருன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படி என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அவள் கிட்டே கேட்டால் என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா எல்லா மனிதர்கள் எல்லா இதில் இருக்கக்கூடியவர்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உறவு கொள்ள வேண்டும் அது எல்லா விதமான உறவும் அப்படின்னு சொல்லுவா அவள் கொடுமின் கொண்மின் என்றதுக்கு அவள் சொல்கிற விஷயம் வேறு ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை வியாக்கியானத்தில் கொடுமின் கொண்மின் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லவே இல்லை ஆனால் இவர்கள் சொல்லுவது அப்படி அதை தான் மத நல்லிணக்கம் என்று இன்றைக்கு மேடையில் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் மத நல்லிணக்கம்ங்கிறது எங்கே இருந்து வரணும் அதை சுவாமி ரொம்ப அழகாக காண்பிச்சிருக்கார் திருநாராயணபுரத்தில் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் நாண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதகிய பானையர் திருநாடு கொள்ள இம்மையிலே திருநாடு கொள்ள பிச்சைதாம் கொள்வர் திருநாரணன் தாள் காலம் பெற சிந்தித்து இமினோன்னு இந்த பாசுரத்தை திருநாரணன் தாள் என்ன சொல்லி மேல்கோட்டை அந்த எம்பெருமானுக்காக சுவாமி கொடுத்தார்னு சொல்வார்கள் ஆக அந்த திருநாராயணன் தாளை சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் எவர்களெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் நமக்கு நல்லிணக்கமாக நமக்கு சேரக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எந்த மதத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் இல்லை எந்த எண்ணத்தோடு இருக்கிறார்கள்ன்றது தான் முக்கியம் இப்போ நம்ம எல்லாரும் இங்கே கூடியிருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரே எண்ணம் அடியன் ராமானுஜதாசன் இதுக்கு மேலே யாராவது நமக்கு வேணா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ அவர்கள் அதில் இருந்து பிரிந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அர்த்தம் வாழார்பட்டு நின்னீர் உள்ளீரேல் வந்து மண்ணும் மனமும் கொண்மின் கூழார்பட்டு நின்னீர்களை எங்கள் குழுவினில் பூதலோட்டோம் நான் பெரிய ஆழ்வார் ஆக அப்படி இருக்கக்கூடியவர்களை கூட வேறுபட்டு இருப்பவர்களை கூட நம்மக்குள்ளே சேர்த்து கொள்ளக்கூடியதான ஒரு சிந்தனை எம்பெருமானார் இடத்தில் இருந்தது அதனால தான் அந்த பிபி நாச்சியார் என்று சொல்லக்கூடியவள் அந்த செல்வ பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திருவிக்கிரகத்தை வெளி வெளி விளையாடி கொண்டு இருந்து அதை பிரிய முடியாமல் தவித்த பொழுது அவளையும் தன்னுடைய இடத்திலே சேர்த்து கொண்டு எம்பெருமானுடைய திருவடி கீழே பிரதிஷ்டை பண்ணினார்னு சொன்னால் இதை விட ஒரு மத நல்லிணக்கம் எங்கே இருக்கும்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த இடத்திலையும் காண்பிக்க முடியாது வேறு எங்கேயும் நம்ம பார்க்க முடியாது இதை இதெல்லாம் நமக்கு பெருமை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் அதில் மத நல்லிணக்கம் என்று யாராவது பேசினால் அதற்கு முத் முதல் காரணம் யார் என்று சொன்னால் நம்முடைய ராமானுஜர் அப்படி ஒரு முஸ்லிம் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கு கூட ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் இடம் கொடுத்திருக்கிறது அப்போ எம்பெருமானாருடைய அந்த சிந்தனை எப்படி இருந்தது ஏன் இப்படி பண்ணணும் அவர் அந்த அம்மா ஏதோ விளையாடி இந்த அந்த குழந்தை விளையாடி இருந்தது சரி ஏதோ ஆசைப்பட்டது நீங்கள் நம்ம எடுத்துன்னு வந்துட்டோன்னு விட்டுருக்கலாமே செய்யலையே அவளுடைய அந்த எண்ணத்திற்கு மதிப்பு கொடுத்தார் அதுதான் சுவாமி பெண்கள்னு சொல்லும் பொழுது பெண்களுக்கும் மதிப்பு கொடுக்கக்கூடியவர் அதை தான் அங்கே புரிஞ்சுக்கணும் மற்ற இதிலெல்லாம் கூட அந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு அவ்வளவு இல்லைன்னு சொல்கிறோம் சுவாமியினுடைய அவதாரத்திற்கு பிறகு பெண்களுக்கு நிறையவே மதிப்பு இருந்தது அதை நிறைய விஷயங்களில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் அதுக்கெலாம் போகலை ஆனால் 
பெண்ணியத்தை போற்றியவர் அவர் அப்படி மத நல்லிணக்கத்தை செய்தார் அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது அங் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர்களை அங்கே நியமித்து அவர்களுக்கு நித்திய கைங்கரியம் பண்ண எதுக்காக கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜீவாத்மாவனுடைய சொரூபமே என்னன்னா தொண்டே செய்து என்றும் தொழுது வழியொழுக பண்டே பரமன் பணித்த பணி வகை ஆக என்னைக்குமே நமக்கு என்ன இருக்கணும்னா தொண்டு தான் இங்கே தொண்டுன்னு வா நம்ம கைங்கரியோங்கிறோம் எப்படி வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல புரியறதுக்காக எதுவோ அதை பேசுவோம் ஆகையினால் அந்த தொண்டு தான் நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது ஆனால் அந்த தொண்டு ஒருத்தருக்கே கிடைக்கணுமா இல்லை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அதுதான் ஸ்ரீரங்கத்திலே காண்பிச்சார் பத்து கொத்துகள் நியமித்து ஒவ்வொரு கொத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தரை நியமித்து அன்னைக்கு சலவத் துணி துவைக்கிறவருக்கு கூட அங்கே மரியாதை உண்டு தவில் அடிக்கிறவருக்கு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மரியாதை உண்டு இதெல்லாம் யார் பண்ணியிருக்கா எந்த மதத்திலேயாவது இப்படிலாம் இருக்கான்னு நீங்கள் பாருங்கோ இல்லை நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கு இதெல்லாம் அப்படி அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கைங்கரித்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தினார் பின்னதாக என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா தொண்டனூரில் நரசிம்ம பெருமாளை அங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணார்னு பார்க்குறோம் அதில் அப்படி பண்ணும் பொழுது அது அதற்காக உதவியவர்கள்லாம் இருந்தால் அவர்களுக்கு பஞ்சமர்கள் என்று பெயர் இந்த பஞ்ச பஞ்சமர்களுக்கு நாம் என்ன பதில் செய்ய போகிறோம் நமக்கு ஒரு உதவி பண்ணியிருக்கானா அவளுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணுமோ இல்லையோ அப்படின்னு யோசிச்சார் சுவாமி அதனால் அந்த பஞ்சமர்கள் எல்லாம் அந்த கோயிலுக்குள்ளே அவர்களெல்லாம் வரக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காலத்திலே அவர்களும் கோயிலுக்குள்ளே வந்து பகவானை சேவிக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு பெரும் புரட்சியை செய்தவர் ஆக அதற்கு அது இந்த புரட்சியை பற்றி சொல்லும் பொழுது நம்ம எல்லாம் காந்தி செய்தார்மா காந்தி செய்யலை காந்திக்கு முன்னாடி செய்தார் நம்ம இளைய ராமானுஜன் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் கொடுத்தார் அதை வச்சு தான் பின்னாடி காந்தி சொன்னார் இவர்களெல்லாம் ஹரி ஹரியினுடைய குழந்தைகள்னார் அது எங்கேருந்து வந்தது சுவாமி சொன்னார் திருக்குலத்தார்னார் என்ன அழகான பேர் பாருங்கோ திருக்குலத்தார் திருன்னு சொன்னால் லக்ஷ்மி அந்த லக்ஷ்மியினுடைய குழந்தைகள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் அவர் திருக்குலத்தார்னு ஒரு பேர் சொன்னார் சுவாமி ஆக அவர்களையும் அரவணைத்து கொண்டார் உடனே ஒருத்தர் கேட்டார் அப்போ எல்லாரும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டார் சுவாமி அப்போ நம்ம எல்லாருமே ஒன்று தான்னார் அவர் சொன்னதை கவனிக்க உள் விஷயம் நிறைய இருக்குதுல்ல என்ன சொன்னார்னா பகவானை முதல்ல சொன்ன மாதிரி வலந்தாங்கு சக்கரத்தண்ணல் மணிவண்ணர்க்கென்னு ஆளாகி உள்கலந்த பகவானை நினைத்தவர்கள் யாராக இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் நம்மை சேர்ந்தவர்கள் ஆகையினாலே அவர்களை திருக்குலத்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பெயரை கொடுத்து அவர்களும் அந்த கோயிலுக்குள்ளே வந்து அவர்களும் வழிபாடு செய்யலாம் என்று வருஷத்திலே இந்த நாட்களிலே வந்து வழிபாடு செய்யலாம் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு சீர்திருத்தத்தை அங்கே செய்தார் அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது இந்த கார்த்தால நீங்க போனா மார்கழி மாசத்துலலாம் பொங்கல் கொடுப்பார் அது ஏன் சுவாமி பொங்கலே கொடுக்கணும் அது சுவாமியினுடைய நியமனம் என்னன்னா பொங்கல்ல புரத சத்து இருக்கான் அப்போ சுவாமி எப்படிப்பட்டவர்னு பாருங்க அவர் எல்லாரையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய சமுதாய சிந்தனையாளர் ஒரு சமூகத்தை காப்பாற்றக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களுக்கு நல்ல பெயரை கொடுத்து அவர்களை தன்னோடு இணைத்து கொள்ளக்கூடியவர் அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய தேக ஆரோக்கியத்திற்கு கூட வழிகாட்டுபவராக சுவாமி இருந்திருக்கார் அதனால தான் அதில் புரத சத்து இருக்குன்னு சொல்லி பொங்கல் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமை கொண்டு வந்தார் அதுலேயும் என்ன பண்ணார்னா எல்லார் எதிர்க்கும் பகவானுக்கு படைக்கப்பட்டது பகவானுக்கு நம்ம அம்சே பண்ணுறோம் நைவேத்தியம்னு சில பேர் சொல்லுவார் அதை ஒரு சிலர் மட்டுமா எடுத்துன்னு போகிறா இல்லையே எல்லார் எதிர்க்கும் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறான் அங்கேயே கூட எல்லாரும் வாயில் போட்டுப்பா அது பண்ணும்பொழுது நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் கோயில்கள்லாம் எல்லாருக்கும் கொடுத்த பிறகு தான் கோஷ்டியில் இருக்கிற வாழை எச்சரிக்கைன்னு வா அப்புறம் வா எழுந்திருப்பா அதுக்கு முன்னாடி யாரும் அங்கேருந்து நகரக்கூடாது இவா அதுக்குலாம் கொடுத்தாச்சு இவா ஏந்து போகலாம் மொழியா இப்போ நிறைய பேர் இதில் பார்ப்போம் ஒரு விருந்துக்கு போனால் கூட இவா அங்கே மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பா ஆனால் நம்ம சம்பிரதாயம் அப்படி சொல்லலை அந்த இதில் யாரெல்லாம் சாப்பிட்றாளோ அதில் பெரியவாளாக இருக்கிறவா எழுந்தால் தான் அடுத்த வாழ்லாம் எழுந்துருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு 
இந்த முறைகள் எல்லாமே எப்போ சுவாமி கொண்டு வந்த முறைகள் இதெல்லாம் அப்போ அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எவ்வளவு நுணுக்கமாக யோசிச்சு வச்சிருக்காருங்கிறத பாருங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது அஞ்சு நாராயண ஸ்தலங்களை அங்கே நியமித்தார் அதில் பார்க்கும் பொழுது விஷ்ணுவர்தனன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னன் அந்த மன்னனுக்கு முன்னாடி பேரு பிட்டி தேவன் பேரு அவனுக்கு ஒரு பங்கஹீனம் இருந்தது கை ஒரு விரல் இல்லை அதனால அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அவன் அரசனால் ஏற்றுக்கொள்ளலை சமண மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் அவனுடைய பெண்ணுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது அதை நான் ரொம்ப விவரிக்கலை ஏன்னா இப்போ நேரம் இல்லை அதை தீர்த்து வைத்தார் சுவாமி அப்போ அவன் உடனே என்ன சொன்னான் சுவாமியின் இடத்திலே எப்படி உறங்காவில்லிதாசர் அந்த கண்ணழகை காட்டி இதைவிட அழகான கண் உண்டா என்று சொல்லும் பொழுது நீண்டு செவ்வரியோடி நீண்ட பெரியவாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தனவே என்று ரங்கனுடைய கண்ணனை பா கண்ணை பார்த்த பிறகு மாறினாரோ அதை போல இங்கேயும் இந்த விஷ்ணுவர்த்தன் என்று இவனுக்கு ஒரு பெயரை வைத்து தன்னுடைய சிஷ்யனாக இருந்த அவனை ஆட்கொண்டு அந்த விஷ்ணுவர்த்தன் மூலமாக அங்கே ஐந்து பஞ்ச நாராயண ஸ்தலங்களை எல்லாம் சுவாமி அங்கே நிறுவினார் எதுக்காக அங்கே கோயில் வைக்கணும் கோயில் எதுக்கு நம்மளுடைய பெரியவர்கள்லாம் சொல்லுவார்கள் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அதே போல தழைக்காடிலே கீர்த்தி நாராயண பெருமாள் என்று சொல்லக்கூடிய வன்புகள் நாராயணனையும் தொண்டனூரில் லக்ஷ்மி ஸ்ரீமன் நாராயணன் லக்ஷ்மி க காந்தன் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாராயணனையும் கதூவலம் அல்லது சத்தியகலா என்று சொல்வார்கள் அந்த இடத்திலே வீர நாராயணனையும் விஜயபுரத்திலே விஜய நாராயணனையும் வேலூரில் கேசவ நாராயணையும் பிரதிஷ்டை பண்ணினார் எதுக்காக பிரதிஷ்டை பண்ணினார் சுவாமிக்கு ஏதாவது தான் கோயில் கட்டினோன்னு மற்றவெல்லாம் சொல்லணும்னு ஆசையானா இல்லை அங்கங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அந்த எம்பெருமானை சேவித்து அவருடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தினாலே கோயில் கட்டினார் ஆக ஒவ்வொரு இடத்திலையும் இருக்கக்கூடியவர்கள் மிக நீண்ட தூரம் சென்று ஒன்றை அனுபவிப்பது என்று சொல்லக்கூடியது தினமும் நடக்கக்கூடியதில்லை இன்னும் சொல்லப்போனா உள்ளூரில் கோயில் இருந்தால் கூட தினமும் எத்தனை பேர் போகிறான்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் எண்ணி தான் பார்க்கணும் ஆனால் சுவாமி அதற்காக எல்லோரும் இதில் ஈடுபட வேண்டும் எம்பெருமானுடைய கிருபைக்கு ஆளாக வேண்டும் என்று சொல்லிதான் அங்கே அந்த ஐந்து நாராயண ஸ்தலங்களை எல்லாம் நிறுவினார் அதற்கும் மேலாக இதை எதிர்க்க நிறுவினார்னார் அவர்களுக்கெல்லாம் ஆத்ம உஜ்ஜீவனம் வேண்டும் இந்த ஆத்மாவிற்கு எது நல்லது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஆத்மாவிற்கு எது தனக்கு என்றைக்கும் ஆத்மாவிற்கு எது உஜ்ஜீவனமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அது பகவானுடைய திருவடிக்கு நாம் செய்யும் சேவை அவனை சேவிப்பது என்று சொல்லக்கூடியது தான் ஆகையினாலே அங்கே இருக்கக்கூடிய சமணர்களிடத்திலே கூட வாது செய்தார்னெலாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் சமணர்களை அவர் வந்து சை வைஷ்ணவராக மாற்றணும்னு எம் ஆழ் அவருக்கு எண்ணமானால் இல்லை அது கண்டிப்பாக இல்லை யாரையும் நம்ம மாற்ற வேண்டிய அவசியம் நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு கிடையாது ஆனால் அவர்கள் மாறினார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் இவருடைய வாக்கினாலே மாறினார்கள் எது உண்மை என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் அந்தர்பகிச்ச தற்சர்வம் யாப்பிய நாராயண ஸ்திதகா என்று சொல்வது போல உடல் மிசை உயிரன கரந்தெங்கும் பரந்துளன் எம்பெருமான் எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிறான் இவன்தான் சர்வம் அகமே பரதத்வம்னு சொன்னா இல்லையா முன்னாடி ஆகையினால இவன்தான் என்று சொல்லக்கூடியதான அந்த விஷயத்தை அவர்கள் எல்லாம் ஆத்ம ஞானம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்களிடத்திலே வாதம் செய்தார் அவர்கள் எல்லாம் இவருடைய வாதத்தினாலே பணிந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆக இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் என்னன்னா ஆச்சாரியர்கள்ல ரெண்டு வகை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல அடியன் முடிச்சு ஆச்சாரியர்கள்ல ரெண்டு வகை ஒருத்தர் அனுவிருத்தி பிரசன்னாச்சாரியர் இன்னொருத்தர் கிருபா மாத்திர பிரசன்னாச்சாரியர் என்று சொல்லுவார்கள் அனுவிருத்தி பிரசன்னாச்சாரியர் யாரு அப்படின்னு உதாரணம் காட்டணும்னா திருக்கோட்டியூர் நம்பி போல்வாரே இருப்பவர்கள் கிருபா மாத்திர பிரசன்னாச்சாரியார்னா நம்முடைய சுவாமி எம்பெருமானாரை போல இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏன் அப்பாவா ஏதாவது குறவி வா உயர்த்தியானா அதுக்காக சொல்லலை அனுவிருத்தி பிரசன்னாச்சாரியர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தனக்கு தன்னுடைய முன்னோர்கள் சொன்னதை வழி அதையே வழிபற்றி நடக்கக்கூடியவர்கள் 
சொல்கிறோம் இல்லையா சொல்லும்பொழுது எம்பெருமானாருடைய விஷயத்தை சொல்லும்பொழுது மனவாள மாமன்கள் அதிக சாதிக்கிறார் எம்பெருமானார் தரிசனம் என்ன இதற்கு நம்பெருமாள் பேரிட்டு நாட்டி வைத்தார்னார் ஏன்னார் ஓரான் வழியாய் உபதேசித்தார் முன்னோர் ஏறாரும் எதிராசர் இன்னருளால் பாருலகில் ஆசையுடையோர்க்கெல்லாம் ஆரியர்கள் கூறும் பேசி வரம்பு அறுத்தார் ஆக அப்படி ஓரான் வழியாக இருக்கக்கூடிய இதிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் திருக்கோட்டியூர் நம்பியை போல்வார்கள் நான் ஒருவன் நரகம் போனாலும் பரவாயில்லை மற்றவர்கள் எல்லாம் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் என்று சொல்லி சுவாமி அழகா சொன்னார் உத்தமன் என்று மூணாவது பாசனத்தில் ஆண்டாள் யாரை காண்பிக்கிறா அப்படின்றத அதை போல இருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய எம்பெருமானார் கிருபாமாத்திர பிரசன்னாச்சாரியர் கிருப்பையே உடையவர் கிருபை மட்டுமே உடையவர் என்று பார்த்து பார்க்கிறோம் இன்னொன்று சொல்வா உபகாரகர் உத்தாரகர்னு வாழ்த்தது ஆச்சாரியர்களே இரண்டு வகை ஒருவர் உபகாரகர் உத்தாரகர்னுவார் உபகாரகர் யார் உத்தாரகர் யார்னா உபகாரகர் என்று சொல்லக்கூடியவர் இந்த ஊருக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கள் ஒரு இடத்தோட அட்ரஸ் கேட்குறேள் உடனே அவள் சொல்வா இதோ இப்படி போங்க அப்படி வலது பக்கம் திரும்பி இடது பக்கம் திரும்பினா அங்கே ஒன்று இருக்கும் அது பக்கத்தில் இருக்குது இவாள்லாம் உபகாரகாள் நான் அந்த பக்கம் தான் போகிறேன் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் என்னுடைய இது இருக்குது பரவாயில்ல உங்களை அங்கே விட்டுட்டு நான் என் இடத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறாருக்கா பாருங்கோ இவாள்லாம் உத்தாரகா சுவாமி அதை போல அதனால தான் இருப்பிடம் வைகுந்தம் வேங்கடம் மாலிரும் சோலை என்னும் பொறுப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாசுரத்தில் எல்லாருமே எங்கே இருக்கா மா என் ராமானுஷன் மனத்து ஆக எம்பெருமானாரை சேவிச்சாக்கா நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களையும் சேவித்த பலன் நமக்கு உண்டு யாராவது இன்னும் இங்கே போலேயே அங்கே போலேயேன்னு வருத்தப்பட்டிருந்து வயசாக எடுத்து இனிமேல் யார் நம்மளை கூட்டின்னு போகிறான்னு நினைச்சேன்னா இன்னையிலேருந்து அந்த கவலையை விட்டுடுங்க எம்பெருமானாரையும் சேவிச்சாச்சு இனிமேல் நமக்கு என்ன இருக்குது அவருடைய திருவடி தானே பிடி அவருடைய ராமானுஷன்தாள் பிடித்தார் பிடித்தார் பிடித்தாரை பற்றினார் உரங்கா வில்லிதாசன் ஆகையினால் அந்த திருவடியினுடைய பலம் நமக்கு எல்லாவற்றையும் சாதித்து கொடுக்கும் ஆகையினாலே அவரை உத்தாரகர் என்று கொண்டாடுகிறார் மற்ற ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் உபகாரகர் இவர் மட்டுமே உத்தாரகர் என்றெல்லாம் இவரை பற்றி கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆக அவருடைய இந்த ஆயிரமாவது திருநட்சத்திர தினத்திலே நாம் எல்லாம் இதை அனுபவிக்க இருக்கிறோம் என்று சொல்வதே நமக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கிற பெரும் பாக்கியம் நம்ம நன்னா யோசனை பண்ணி பாருங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பத்து வருஷம் இருந்தவா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே இல்லை ஆனால் நம்ம இன்னைக்கும் இருக்கோம் எந்த நாளில் சுவாமியினுடைய திருவாதர திருநட்சத்திர நாளில் அப்போ நமக்கெல்லாம் எவ்வளவு பாக்கியம் அதுவும் அவர் பிறந்த மண்ணில் அவதாரம் பண்ண மண்ணில் இருக்கும் ஒருத்தர் கேட்டார் சுவாமி இங்கே அவதாரம் தான் பண்ணார் மற்றபடி இங்கே ஒன்றுமே இல்லையே அவர் இருந்தது கா காஞ்சியிலே அப்புறம் ஸ்ரீரங்கத்திலே திருநாராயணபுரத்தில் கூட பன்னெண்டு வருஷம் இருந்தார் என்னார் அடி என் சொன்னேன் அதுக்கு அவர் இங்கே பிறந்ததுனால தானே அங்கே காஞ்சிபுரம் போனார் ஸ்ரீரங்கம் போனார் திருநாராயணபுரம் போனார் இங்கே அவதாரம் பண்ணலைன்னா எங்கே போயிருப்பார் அவர் யார் இருந்திருப்பா இப்போதான் அவ சொன்ன ஓ அப்படியா ஒருத்தர் கேட்டார் தஞ்சமாம்பாள்னு பேர் வச்சா தப்பா அப்படின்னு திருக்கச்சி நம்பி சென்னையில் உபன்யாசத்தில் அடி என் சொன்னேன் ரொம்ப நல்ல பேர் வச்சிருக்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு ஏன்னா தஞ்சமாம்பாள் இல்லைன்னா நமக்கு இன்றைக்கி எதிராஜர் கிடச்சிருப்பாரா இந்தம்மா பெரிய தியாகம் பண்ணா அவள்லாம் சாதாரணமானவா இல்லை அப்படிலாம் குறைச்சி நம்ம மதிப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அதை போல இன்னைக்கு நமக்கு இந்த நாள் வாய்த்திருக்கிறது அதில் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லி விவேகானந்தர் சிகாகோவில் சர்வசபைய மகாநாடு நடக்கிறது அதில் பேசுகிறார் என்னன்னா அல்தோ ஆதிசங்கரா வாஸ் கிரேட் பை இன்டலெக்ட்ஸ் yet ramanuja's heart and compassion was as wide as the universe abdinar enna solrar adi shankarar buddhi kurmai ullavaraag irundalum avarai vidar ramanujar tan karunayinale ulagalavile paaraatapadugirar na unma thane innikku nadandirukku british parliament la thiruvadare kondaadraangiradha nama paathirukkom அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த காலத்திலே அவரை பற்றி சொல்லியிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் மேக்ஸ் முல்லர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஒருத்தர் சொல்கிறார் ராமானுஜருடைய கொள்கை எல்லாம் அறிவுக்கு விருந்த இருப்பதோடு மட்டுமன்றி இதயத்தை தொடர்கிறது ஆக 
ஒருத்தருடைய வார்த்தைகள் இதயத்தை தொட்டால் தான் அந்த விஷயமானது பறந்து விரிந்து மற்றவர்களுக்கு போய் சேரும் வெறுமை ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டோம்னு சொன்னாக்கா அந்த விஷயத்துல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் கேட்கிற ஐம்பது பேர்ல எல்லாரும் கேட்டுட்டு ஆகா நன்னா இருக்குன்னு வா பின்னாடி போய் கேட்டா ஆமா சுவாமி அதுதான் என்னன்னு புரியல இத்தனை நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா கேட்டதுல எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் நன்னா தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றா பாருங்க இதுதான் இந்த விஷயத்திற்கு உண்டான சிறப்பு அதுதான் நமக்கு மிகவும் பெருமை என்று சொல்லி இந்த எம்பெருமானாருடைய திரு அவதார திருநட்சத்திர தினத்திலே நாமும் உங்களோடு சேர்ந்து கலந்து பரிமாறி இந்த விஷயங்களையெல்லாம் பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு லிஃப்கோ நிறுவனத்தின் மூலமாக சுவாமியினுடைய ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையின் மூலமாகவும் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது எம்பெருமானாருடைய சமுதாய சிந்தனையை போல சுவாமியும் சமுதாய சிந்தனையை யோசித்து இங்கே நமக்கு இதை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவருடைய திருவடிகளுக்கும் அடி என் சரணம் சொல்லி பொலிக 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 என்று சொல்லி ராமானுஜருடைய இந்த சம்பிரதாயம் இன்னும் இந்த ஆயிரம் அல்ல அடுத்த ஆயிரமும் பொலிய வேண்டும் மணவாள மாமுனியே இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டிடும்னு சொன்னாலே எல்லாரும் ஆனால் எம்பெருமான் யாருக்கும் ஒன்றுமே சொல்லலையேன்னு அடி என் யோசித்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் தோணித்து என்னன்னா அவருக்கு சொன்னா இவருக்கு சொல்லலை என்னன்னா இவர் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்க போறார் அதனால நம்ம தனியா சொல்ல வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கா நம்மளுடைய பெரிய வாழ்லாம் அப்படின்னு அடி என்னுடைய மனசுக்கு பட்டது ஆகையினாலே இந்த ஆயிரம் அல்ல அடுத்த ஆயிரத்தையும் அனைவரும் கொண்டாடக்கூடியதான ஒரு கிருபையை நமக்கு சுவாமி அவருடைய கிருப்பையினாலே நமக்கு அருள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கும் நன்றி சொல்லி அடியேன் ஆழ்வார்கள் வாழி அருளி செயல் வாழி தாழ்வாதமில் குரவர் தாம் வாழி ஏழ்வாரும் உய்ய அவர்கள் உரை தவைகள் தாம் வாழி செய்யமறை தன்னுடனே சேர்ந்து வாழி எதிராசன் வாழி எதிராசன் வாழி எதிராசன் வாழி என வாழ்த்துவார் தாழினையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஸ்ரீ மாதவாங்கிரி ஜலஜத்பய நித்திய சேவா பிரேமா விலாசய பராங்குச பாத பக்தம் காமாதி தோஷ ஹரமாத்ம பதாஸ்ரிதானாம் ராமானுஜம் எதிபதிம் பிரணமாமி மூத்னா முதற்கண் என்னுடைய வணக்கத்தை இந்த கூட்டத்தினருக்கு தெரிவித்து கொள்கிறேன் அடியனுக்கு கொடுத்திருக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு வந்து ராமானுஜர் ஒரு சமூக சிந்தனையாளர் அது திருவரங்கத்தில் அவர் மேற்கொண்ட பணிகளிலிருந்து சமூக சிந்தனையாளர் ராமானுஜர்ங்கிறத வந்து இங்கே அடியேன் உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நியமனம் அதுக்கு அனுகுணமாக சில விஷயங்களை இங்கே விண்ணப்பிக்கிறேன் ராமானுஜர் வந்து ஒரு தன்னிகரற்ற மத அவர் மதவாதி என்று நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து ஒரு மத தலைவர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வேதாந்தியாக மட்டும் இல்லாமல் அவர் சமூக சிந்தனையாளராக சமூக சிந்தனையாளராக திகழ்ந்தார் அவருக்கு பரந்த மனமும் இரக்க சுபாவமும் அன்பும் பிற உயிரிடத்தில் பிற உயிர்களிடத்தில் அன்பும் கொண்டிருந்தார் அதனால் அவர்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக எப்போவுமே உழைப்பவராக இருந்தார் அதற்காக அவருடைய அவர் இந்த முன்னேற்றத்திற்காக அவர் செய்த செயல்கள் அவர் சிறந்த பண்ப சிறந்த சிந்தனையாளர் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன அமுதனார் திருவரங்க தம் திருவங்க ராமானுஜ நூற்று அந்தாதியில் ஒரு பாசுரம் அருளி செய்கிறார் அடையார் கமலத்து அலர்மகள் கேழ்வன் கையாழி என்னும் படையோடு நாந்தகமும் படர்த்தண்டும் ஒன் சாங்க வெல்லும் புடையா புரிசங்கமும் இந்த மூதலத்தை காப்பதற்கென்று இடையே ராமானுஜ முனியாயின இந்நிலத்தே இந்த இந்த ப பிரகிருதி மண்டலத்தையே ரட்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய அவதாரமே அவதாரம் அப்படி அப்படி இருக்கிறதுனால அவர் வந்து ராமானுஜர் வந்து ஒரு சமூக சிந்தனையாளர் எப் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ராமானுஜர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எழுந்தருளுகிறார் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து எழுந்தருளி காவேரியில் வந்து அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடித்து அதுக்கப்புறம் வந்து கோவிலுக்குள்ள கிரமமாக வலம் வந்து பெரிய பெருமாள் முன்னாடி நின்று பெரிய பெருமாளை அப்படியே வணங்கி நிற்கும் பொழுது அங்கே வந்து பெரிய பெருமாள் வந்து அவரை குளிர கடாட்சித்து அவர்கிட்ட வந்து உபய விபூதியும் உம்மிடத்திலே ஒப்படைத்தோம் நீர் நமது கோவிலை கோவில் காரியங்களை ஆராய்ந்து நடத்திப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு பொறுப்பு 
தம்முடைய தலையில் சில கோவில் நிர்வாகத்தை அப்படியே அவர் வந்து சுற்றி சுற்றி பார்க்குறார் அங்கே வந்து அவருக்கு அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு சில விஷயங்கள்லாம் புரியப்படுறது என்ன அப்படின்னா சமூகத்தில் நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள்லாம் இருக்கிறத அவர் பார்க்குறார் கோவிலில் வந்து கைங்கரியங்கிறது வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஜாத்தியினர் அந்தனர்கள் மட்டும்தான் அந்த கைங்கரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வருகிறார்கள் ஆனால் கோவில் நிர்வாகத்திற்கு வந்து எல்லா வர்ணத்தவர்களுடைய அவசியமும் தேவைப்படுகிறது ஒரு பால் பால் வேண்டிருக்கு புஷ்பம் வேண்டியிருக்கு மளிகை சாமான்கள் இதையெல்லாம் கொண்டு தருபவர்கள் வெவ்வேறு ஜாத்தியினராக இருக்கிறார்கள் கோ கோவிலுக்கு தேவையான மளிகை சாமான்கள் கோவிலுடைய தளிகைக்கு தேவையான மண் பாண்டங்கள் அது மாதிரி பல விஷயங்கள் கோவிலுக்கு தேவையாக இருக்குது பூ மாலை இது போன்ற விஷயங்கள் ஆனால் கோவில் வழிபாடுகளில் வழிபாட்டு சமயங்களிலும் திருவாராதனம் இது போன்ற சமயங்களிலும் உரிமை அனைவருக்கும் கொடுக்க மறுக்கப்படுகிறது இதை பார்த்து ராமானுஜர் மிகவும் வருந்தினார் கோவிலுடைய கைங்கரியங்கள்லாம் இருபது கொத்தாக அவர் விரிவுபடுத்தினார் விரிவுபடுத்தி எல்லாருக்கும் எல்லா இனத்தினருக்கும் கைங்கரியத்தில் உரிமை உண்டு என்று அவர் அவர் வாதாடினார் அதன்படியே அந்த கோவில் நிர்வாகத்தை இருபது கொத்துகளாக விரிவுபடுத்தி அதில் அதில் ஒவ்வொருவருக்கும் நெசவாளன் தையற்காரன் சிற்பி குயவன் வண்ணான் போன்ற எல்லா வர்ணத்தை எல்லா பணியாட்களுக்கும் அவர் கோவில் கைங்கரியத்தில் உரிமையை கொடுத்தார் இதனால் என்ன ஏற்பட்டது என்றால் அந்த கைங்கரியம் பண்ணுபவர்கள் மிகவும் ஈடுபாட்டோட கைங்கரியங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தார்கள் அதற்கு வந்து பல உதாரணங்கள் வியாக்கியானங்களில் காட்டப்படுகிறது ஒரு முறை ஒரு இளநீர் இளநீர் அமுது செய்பவதற்காக இளநீர் பறிப்பவன் த கைகோல் இளநீர் பறிப்பவன் ஒருவன் இருந்தான் அவனை கூட்டி கொண்டு போய் ராமானுஜர் தென்னந்தோப்பில் கொண்டு கூட்டி கொண்டு போய் இந்த தென்னமரத்தில் எந்த இளநீரை நீ பறித்தால் அது பெருமாளுக்கு பெருமாளுடைய த திரு உள்ளத்துக்கு பாங்காக இருக்கும் என்பதை நீ எவ்வாறு அறிவாய் என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த கைகோளை முதலி சொன்ன பதில் என்னவென்றால் அவன் சொல்கிறான் அடியனுக்கு எதுவுமே தெரியாது எந்த மரத்தில் உள்ள இளநீர் இனிப்பாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் என்பதெல்லாம் அடியனுக்கு தெரியாது ஆனால் பெருமாள் அறிவார் அடியனை அந்த அந்த எந்த மரத்தில் ஏற வைத்து எந்த மரத்து தேங்காயை பறிக்க வைக்கிறாரோ அது பெருமாள் திருவுள்ளத்துக்கு நிச்சயமாக பாங்காக இருக்கும் இதை இது மட்டுமே அடியன் அறிவேன் என்று பதில் சொல்கிறான் அவனுடைய அறிவு பூர்வமான அந்த வார்த்தையை கண்டு ராமானுஜர் மிகவும் மகிழ்கிறார் அது போலவே ஒரு ஈரம் கொல்லி வஸ்திரங்களை எல்லாம் நன்றாக வாட்டி சலவை செய்து அது கொண்டு வந்து பெரு நம் ராமானுஜர் முன்னாடி அதை காண்பிக்கிறார் ராமானுஜர் அவன் சலவை செய்திருந்த நேர்த்தியை கண்டு மிகவும் மகிழ்ந்து அவனை பெரிய பெருமாள் முன்பு கூட்டி கொண்டு போய் பெரிய பெருமாளிடம் சுவாமி இவ இவன் உம்முடைய திருவரைக்கு பாங்காக இந்த வஸ்திரங்களை வாட்டியிருக்கும் நேர்த்தியை கண்டு இவனுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார் அதுபடியே பெரிய பெருமாளும் உகந்து அவனுக்கு அவனுடைய க அந்த கைங்கரியத்திற்காக நம் திறத்தில் ரஜகன் செய்த அபச்சாரத்தை பொறுத்தோம் என்று ஏழேழு தலைமுறைக்கு முன்னாடி ஒரு வண்ணான் பெருமாள் விஷயத்தில் செய்த அபச்சாரத்தை பொறுக்கிறார் இது மாதிரி பல விஷயங்களில் ராமானுஜ எல்லா வர்ணத்தவர்களும் சமூகத்தில் எல்லா துறையினரையும் கைங்கரியங்களில் ஈடுபடுத்தி அதை வந்து மிகவும் ஈடுபாட்டோடு அந்த கைங்கரியங்கள்லாம் அவர்கள் பண்ணும்படி அவர் செய்தார் இது ஒரு பெரு பெரிய சமூக சிந்தனையாளர் என்பதை காட்டுகிறது ராமானுஜர் இதனால் பல எதிர்ப்புகளை மேற்கொண்டார் அந்த காலத்தில் இருந்த சமுதாயத்தில் அந்தனர் சம் அந்தனர்கள் இதனால் ராமானுஜரை பல வகையில் எதிர்த்தார்கள் அவருக்கு விஷம் வைத்தே அவரை கொண்டுவிட தீர்மானித்தார்கள் ஆனால் ராமானுஜர் இதனால் அயர்ந்து விடவில்லை அவர்கள் அனைவரையும் கூட்டு அவர் வந்து பேசுகிறார் சொல்கிறார் ஒருவன் உயர்ந்த ஜாதியில் பிறந்தால் மட்டுமே அவன் வந்து உயர்ந்தவனாக மாட்டான் எம்பெருமானுக்கு தொண்டனாக இருப்பதால் மட்டுமே அவன் உயர்ந்தவன் அவனை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் அவன் அடியவருக்கு அடியவனாக இருப்பவனே உயர்ந்தவன் என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு பேசி காமிக்கிறார் தொன்னம் ஆழ்வார்கள் நம்மாழ்வார் திருப்பான ஆழ்வார் 
திருமங்கை ஆழ்வார் இவர்களெல்லாம் உயர்ந்த ஜாதியில் அவதரிக்கவில்லை இருந்த போதிலும் நம் ஆச்சாரியார்கள் எல்லாம் மகரிஷிகளை காட்டிலும் இந்த ஆழ்வார்களை கொண்டாடுகிறார்களே என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்து அவர்கள் மனதையும் சிறிது சிறிதாக பண்படுத்துகிறார் இதற்காக அவர் வந்து மற்றொரு ஒரு விஷயத்தை கையாள்கிறார் பெரிய நம்பி என்று அவருடைய ஆச்சாரியருடைய பெயர் பெரிய நம்பி அளவந்தாருடைய சிஷ்யனான மாரணேர் நம்பி அவர் ஐந்தாம் வர்ணத்தை சார்ந்தவர் அவருக்கு மரணேர் நம்பி பரமபதித்த பொழுது அவருக்கு ஈம கடன்களை எல்லாம் பெரிய நம்பி தானே முன்னின்று நடத்தி வைத்தார் இதனால் அந்த காலத்தில் அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் ராமானுஜரிடம் வந்து பெரிய நம்பி இவ்வாறு சாஸ்திரத்தை நீரிய காரியங்களை எல்லாம் செய்து உள்ளாரே இது சரியா என்று கேட்கிறார் ராமானுஜர் அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை கற்பிக்க வேண்டும் என்று கருதி அவர்கள் அனைவரையுமே அழைத்து கொண்டு பெரிய நம்பியுடைய திருமாளிகை முன்பு சென்று நீர் ஏன் இவ்வாறு செய்தீர் என்று கேட்கிறார் அதற்கு பெரிய நம்பி என்ன பதில் சொல்கிறார் என்றால் ஆன்மீகத்தில் இப்படி ஒரு உயர்ந்த ஒரு மனிதனுக்கு கைங்கரியம் செய்வதால் அது வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை மீறியது ஆகாது எப்படி ராமபிரான் ஜடாயு என்ற பக்ஷிக்கு ஈமக்கடன்களை செய்தாரோ ராம ராமபிரானை காட்டிலும் அடியேன் என்ன மேலானவனோ தர்மபுத்திரன் பிதுரனுக்கு ஈமக்கடன்களை செய்யவில்லையா ரா தர்மபுத்திரனை காட்டிலும் அடியேன் என்ன மேலானவனோ என்றெல்லாம் கேட்கிறார் பெரிய நம்பி நம்மாழ்வார் பயிலும் சுடரளி நெடுமார்க்கடிமை என்று இரண்டு திருவாய் மொழிகளை அருளி செய்துள்ளாரே அதில் எவ்வளவு பாகவத பிரபாவத்தை விரிவாக அருளி செய்துள்ளார் அதையெல்லாம் கடலோசைக்கு சமமோ இதெல்லாம் உமக்கு புரியாமல் இப்படி வந்து கேட்கிறீரே என்று பெரிய நம்பி ராமானுஜரை பார்த்து கேட்கிறார் இப்படி பெரிய நம்பிகள் வாயிலாக பாகவத பிரபாவத்தை ராமானுஜர் அங்குள்ள மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் அதுபோல தாமும் நீராட போகும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் முதலியாண்டான் கையை பிடித்து கொண்டு நீராடச் செல்வாராம் திரும்பி வரும்போது பிள்ளை உறங்காவில்லி தாசர் கையை பிடித்து கொண்டு திரும்பி வருவாராம் அதை பார்த்து அங்குள்ள சீடர்கள் பலர் சுவாமி ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் நீராட போகும் பொழுது முதலியாண்டான் கையை பிடித்து கொண்டு செல்கிறீர்கள் திரும்பி வரும்பொழுது பிள்ளை உறங்காவில்லி தாசர் வருணத்தில் தாழ்ந்தவர் அவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு வருகிறீரே என்று கேட்டதற்கு ராமானுஜன் மிக அழகாக பதில் சொல்கிறார் அடியேன் அப் அடியேன் உயர்ந்த ஜாதியில் பிறந்தவன் என்ற எண்ணம் அப்பப்போ தலை தூக்கும் அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது என்பதற்காக ஆத்ம சுத்திக்காக இவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு வருகிறேன் என்று பதில் சொன்னாராம் இது போல இது இதற்காக அவர் வந்து சாஸ்திர வரம்பை மீறியதாக சொல்லக்கூடாது எல்லார் கையையும் அந்த மாதிரி அவர் பிடித்து கொண்டு திரும்பி வரமாட்டார் பிள்ளை உரங்காவல்லிதாசர் ஒரு பரம பாகவதர் அவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு வருவதால் அதற்காக வர்ணாசிர தர்மங்கள் மீறியதாக ஆகாது என்பதால் அவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு அவர் வந்தார் இதையெல்லாம் அந்த காலத்தில் உள்ளவர்கள் சிறிது சிறிதாக புரிந்து கொண்டு ஒரு அமானுஜருடைய உயர்ந்த எண்ணத்தை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு ஆட்பட்டார்கள் இதையில் அதற்கு அப்புறம் வெளியூர்களிலிருந்து வருபவர்கள் எல்லாம் அடுத்த வேளை உணவிற்கு என்ன பண்ணுவது என்று அவர்கள் எல்லாம் திண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள் அதற்காக ராமானுஜர் சிந்தித்து ஒரு செயல்முறையை உண்டாக்குகிறார் ஸ்ரீ பண்டாரத்திலிருந்து பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் வெளியூரிலிருந்து வருபவர்கள் உணவிற்காக என்ன செய்பவார்கள் என்று யோசித்து அவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஆச்சாரமான உணவை ஸ்ரீ பண்டாரத்திலிருந்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் அதற்கு மேல் பிரசாத விநியோகங்கள் பிரசாத விநியோகங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே சமயத்தில் ஒரே அளவில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் எல்லா வர்ணத்தவர்களுக்கும் பிரசாதம் கண்டிப்பாக வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு தீர்த்தம் சடகோபன் எல்லா மரியாதைகளையும் சமமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் ராமானுஜர் தான் ஏற்படுத்தி வைத்தார் இது போன்ற கோவிலில் பல நடைமுறைகளில் சீர்திருத்தங்களையும் யோசித்து யோசித்து சிந்தித்து அவர் செயல்படுத்தினார் அதற்கு மேல் கோவில் அமைப்புகள் கோவில் அமைப்புகளில் ஐந்து பிரகாரங்களில் பெருமாளுடைய சன்னதி உபசன்னதிகளை எல்லாம் ஏற்பட்டிருந்தது அதற்கு மேல் ஆறாவது பிரகாரம் ஏழாவது பிரகாரம் அந்த வீதிகளில் கைங்கரிய க பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்பவர்களுடைய குடியிருப்புகளை அமைத்து கொடுத்தார் 
கோவிலில் வந்து தினமும் பெருமாளை சேவிப்பவர்களுடைய குடியிருப்புகள்லாம் ஏழு பிரகாரங்களுக்கு வெளியில் இருக்கும்படி அமைத்தார் முதலில் பெருமாள் கைங்கரியம் அதுக்கு தான் முதல் அவ முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய குடியிருப்புகளெல்லாம் கோவிலுக்கு அடுத்த நெருக்கமான வீதிகளில் அவர்களுடைய குடியிருப்புகளை எல்லாம் அமைத்து கொடுத்தார் அதற்கு மேல் அவர் மற்றும் ஒரு ஒரு காரியம் செய்தார் என்னவென்றால் பூக்காரர்கள் வீதிகளை எல்லாம் சூரிய வெயில் சூரிய ஒளி மிகவும் குறைந்த அளவாக இருக்கிற இடங்களில் பூக்காரர்களுடைய வீதிகள் அவருடைய குடியிருப்புகளை எல்லாம் அமைத்தார் அப்பொழுதுதான் புஷ்பங்கள் வந்து வாடாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர்களுக்கு குடியிருப்புகள் எல்லாம் வந்து கிழக்கு பக்கமாக கிழக்கு வடக்கு அந்த பகுதிகளில் ஏற்படுத்தி வைத்தார் இதே மாதிரி குயவர்கள் இசை வாத்தியம் இசைப்பவர்கள் அவர்களுடைய குடியிருப்புகளை எல்லாம் வடக்கு பக்கமாக வெயில் சற்று அதிகமாக இருக்கும் இடங்களிலெல்லாம் அமைத்தார் அப்போ அவர்களுக்கு வெயிலுடைய தேவை அவசியமாக இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு வீதிகள் அப்படி அமைத்து கொடுத்தார் இதை இது போன்ற பல சீர்திருத்தங்களை கோவில் அமைப்பிலும் கோவில் பிரசாதங்கள் விநியோகங்களிலும் இதையெல்லாம் அவர் வந்து யோசித்து சிந்தித்து செயல்படுத்தினார் அதற்கு மேல் திருக்கோஷியூர் நம்பியிடம் தான் பல முறை சென்று இரகசிய அர்த்தங்களை எல்லாம் கேட்டு வந்தார் பதினெட்டு முறை சென்று வந்தார் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் பதினெட்டு முறை சென்று வந்து இரகசியங்களை இரகசியத்தினுடைய அர்த்தத்தை அவர் அறிந்து கொண்ட பிறகு அவர் யோசிக்கிறார் இவ்வளவு பகவானே உபாயம் இந்த ஜீவாத்மா அனைவருமே பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் இந்த விஷயத்தை தான் அறிந்து கொண்டு பகவானை பற்றி பகவானுடன் சென்று அடைவதே அதனுடைய நம்மளுடைய புருஷார்த்தம் இந்த விஷயத்தை இப்படி இரகசியமாகவே இவர் காப்பாற்றி வந்தால் அனைவரும் எப்பொழுது பகவானை சென்று அடைவார்கள் என்று யோசிக்கிறார் ஆகவே ஆச்சாரியன் என்ன சொல்லியிருக்கார் இரகசியங்களை உபதேசிக்கும் பொழுது நீ யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லியிருந்தார் இருப்பினும் ஆச்சாரியனுடைய ஆணையை மீறி அவர் தன்னுடைய அந்தரங்க சிஷ்யர்கள் பலரை கூட்டி கொண்டு திருக்கோஷ்டியூரில் அந்த விமான தளத்தில் ஒரு ஏகாந்தமான ஒரு இடத்தில் அவர்களை அமர்த்தி அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்து விடுகிறார் ஆச்சாரியனுடைய ஆணையை மீறிய மீறியதால் தனக்கு மட்டுமே நரகம் கிடைக்கும் ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் மோட்சத்திற்கு செல்வார்களே என்று அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்து விடுகிறார் அவர் சிந்தித்து இந்த இடத்தில் அவர்கள் அவர் எவ்வாறு ஒரு சமூக சிந்தனையாளர் என்பது வெளிப்படுகிறது தான் ஒருவன் நரகத்திற்கு போனாலும் இவர்கள் அனைவருமே மோட்சத்தை அடைவார்களே என்ற கருத்தை அவர் திருக்கோஷியூர் நம்பியிடமும் வெளியிடுகிறார் அவர் மிகுந்த திருக்கோஷியூர் நம்பி மிகுந்த கோபத்துடன் வந்து நீ இப்படி ஆச்சாரியன் ஆணையை மீறி விட்டாயே என்று கேட்கும் பொழுது இதே பதிலே அவர் சொல்லுகிறார் இவர்கள் அனைவரும் நல்ல கதி அடைவார்களே சுவாமி அதனாலே அடியன் இவ்வாறு செய்தேன் என்று சொல்லுகிறார் திருக்கோஷியூர் நம்பியே இவருடைய பதிலை கேட்டு இவரை மிகவும் கொண்டாடினார் பிற்பாடு அதற்கு அப்புறம் பெண்களுடைய மேன்மை பெண்கள் அந்த காலத்திலெல்லாம் மிகவும் பிற்பட்ட நிலையிலேயே இருந்தார்கள் அவர்கள் அவர்களையெல்லாம் முன்னுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று ராமானுஜர் பாடுபட்டார் அவர்களுக்கும் கைங்கரியத்தில் உரிமை உண்டு அவர்களும் ஞானத்தை சம்பாதிக்கலாம் என்றெல்லாம் அவர் கூறி அவர்களுடைய ஞானத்துக்கும் அதுக்கெல்லாம் ஆதரவு கொடுத்தார் அவர்கள் கூரத்தாழ்வானுடைய தேவிகள் ஆண்டாள் பிள்ளை உரங்காவில்லி தாசருடைய தேவிகள் பொன்னாச்சியார் இவர்களெல்லாம் மிகுந்த ஞானத்தோடு இருந்தார்கள் திரிபுரா தேவியார் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு சிற்றரசனுடைய மனைவி அவர் எம்பெருமானார் எந்த தெய்வத்தை வழிபட சொல்கிறாரோ அந்த தெய்வமே எங்களுக்கு பரதெய்வம் என்றெல்லாம் விஸ்வாசத்தோடு எம்பெருமானார் திருவடிகளில் மிகுந்த பக்தியோடு இருந்தாள் என்று காட்டப்படுகிறது இதனால் பெண்களும் அந்த காலத்தில் வந்து பெண்களுடைய பெண்களும் முன்னுக்கு வந்து அவர்களும் ஞானத்தை சம்பாதித்தார்கள் அவர்கள் கைங்கரியத்திலும் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் என்று தெரிகிறது அதற்கு பிறகு அருளி செயல் அருளி செயல் ஒரு காலத்தில் ஆழ்வார்களுக்கு பிறகு அருளி செயலே வந்து மறைந்துவிட்ட நிலை ஏற்பட்டது அது போன்று ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்று கோவில்களில் வீதிகளில் இந்த அருளி செயலை ஓதி வந்ததை அவர் அவர் வந்து நிச்சயமாக அதை ஒரு கடைபிடித்து வந்தார் அதை ஒரு கடமையாக புறப்பாடுகள் உற்சவங்கள் சமயங்கள்லாம் அருளி செயலை ஓதுவதை அவர் ஒரு அதை கடைபிடித்து வந்தார் 
ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மொய்பால் வளர்த்த இது தாய் ராமானுஜன் இதுக்காக தான் பட்டர் வந்து இவரை கொண்டாடுகிறார் அருளி செயலுக்கு ஏற்றம் கொடுத்து தினமும் பல பலருக்கு சந்தை சொல்லி கொடுத்து அருளி செயலை ஓதுவிக்க வேண்டும் என்று ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்து வைத்தார் அருளி செயல் வெறும் மூல பாடமாக மட்டும் இருந்தால் அது குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது மறந்துவிடக்கூடும் என்பதற்காக அதற்கு முதல் முதலில் உரை எழுதவும் ஏற்பாடு செய்து வைத்தது எம்பெருமானாரே முதல் திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளானை கொண்டு திரு ஆறாயிரப்படி என்ற வியாக்கியானத்தை திருவாய்மொழிக்கு எழுதி எழுதும்படி வைத்தார் ஆகவே இவ்வாறு அருளி செயலுக்கும் அவர் இரட்சகம் பண்ணி வைத்தார் அதற்கு பிறகு இந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இன்று வரைக்கும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் இன்று வரைக்கும் அது செழிப்போடு பீடு நடை பெ பெற்றுக்கொண்டு செல்கிறதே அதற்கு காரணம் எம்பெருமானார் ஏற்படுத்திய எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாதிபதிகள் இந்த சம்பிரதாயம் தனக்கு பிறகும் இவ்வாறே நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாதிபதிகளையும் அவர் ஏற்பாடு பண்ணி அவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுக்கு பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி வைத்து அவர்களுடைய சீடர்களுக்கு அவர்கள் பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணும்படி திருவிலச்சினை எல்லாத்தையும் அவர்கள்ட்டும் அவர்கள்ட்ட கொடுத்து சிஷ்ய வர்க்கங்களை உண்டாக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார் இப்படி சம்பிரதாயத்தையும் அவர் ரட்சித்து அவர் அதுக்கு ஒரு இன்று வரைக்கும் அது செழிப்பாக இருப்பதற்கும் அவர் கா ஒரு காரணமாக இருந்தார் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ராமானுஜர் சிந்தித்து செயல்படுத்தினார் எவ்வளோ நேரம் சொல்லு இது 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 போன்ற விஷயங்களெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ராமானுஜர் ஒரு சமூக சிந்தனையாளர் எப்பேற்பட்ட ஒரு சமூக சிந்தனையாளர் என்பது நமக்கு புரிகிறது இந்த இதுக்கு மேல் வந்து திருவரங்கன் தி திருவரங்கத்தில் வந்து இன்னும் பல பல அவர் வந்து சமூக சீர்திருத்தங்களை எல்லாம் செய்திருக்கார் வர்ணாசிரம தர்மம் இது போன்ற பல விஷயங்களை அவர் வந்து ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கார் பிள்ளை உரங்காவில்லி தாசர் ஒரு காலத்தில் அவர் வந்து பொன்னாச்சி அவருடைய மனைவி பொன்னாச்சியாருடைய கண்ணழகில் ஈடுபட்டு அவர் வந்து கோடை உற்சவத்துக்கு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எழுந்தருளும் பொழுது அவர் பொன்னாச்சியார் வந்து மிகுந்த கண்ணழக உடையவர் என்பதால் பொன்னாச்சியாருக்கு குடைப்பிடித்து கொண்டு நடைப்பாவடை விரித்து கொண்டும் அவர் சென்று வந்தார் அப்பொழுது அருகில் உள்ளவர்கள் அனைவருமே பிள்ளை உரங்காவளி தாசர் செய்த செயலை கண்டு எள்ளி நகையாடினார்கள் ஆனால் ராமானுஜர் அவ்வாறு விடவில்லை அவர்கள் அந்த பிள்ளை உரங்காவளி தாசரை கூப்பிட்டு நீ என்ன காரியம் செய்கிறாய் என்று கேட்டார் அதற்கு இவள் மிகுந்த கண்ணழக உடையவள் அந்த அழகு பாதிக்காமல் இருப்பதற்காக இவளுக்கு நான் குடைப்பிடித்து கொண்டு செல்கிறேன் என்று சொன்னவுடன் ராமானுஜ அவரிடம் கேட்கிறார் இதைவிட மிகுந்த உயர்ந்த கண்ணழகை அடியேன் காண் காண்பித்தால் நீ என்ன செய்வாய் என்று கேட்டவுடன் அதற்கு அடிமைப்படுவேன் என்று பதில் சொன்னார் உடனே அவரை கூட்டி கொண்டு போய் பெரிய பெருமாள் திருவடிகள் முன்பு நிறுத்தி அந்த கண்ணழகை காண்பிக்கும்படி பிரார்த்தித்து பிள்ளை உரங்காவிலே தாசரை பெரிய பெருமாளுக்கு அடியவராக்கி வைத்தார் இதனால் அவர் வந்து பிற்பாடு அவர் எம் எந்த அளவுக்கு மாறுதல் ஆனார் என்றால் பெருமாளுடைய புறப்பாடு சமயங்களில் உருவின ஒரு குத்து வாழோடியே அவர் வந்து புறப்பாடுகளுக்கு முன்பு நடந்து கொண்டிருப்பாராம் ஏதாவது பெருமாளுடைய பெரு திருமேனிக்கு ஏதாவது சிறிய ஒரு கலக்கம் ஏதாவது ஏற்பட்டால் கூட உடனே அந்த கலக்கத்திற்கு தான் தான் காரணமாகிவிட்டோம் என்று தன்னுடைய உயிரையே இந்த குத்து வாழால் குத்தி கொண்டு தன் உயிரை விட்டுவிடும் அளவுக்கு பெருமாள் திருமேனிக்கு காவலனாக அவர் திகழ்ந்தார் பிற்காலத்தில் அதற்கு அதற்கு மேல் இன்னும் ஒரே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் மட்டும் சொல்லி முடிச்சுடுறேன் வைத்தியசாலை என்று ஒன்று அந்த காலத்தில் வந்து காவேரி இரண்டு காவேரி ரெண்டு பக்கம் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு ரெண்டு பக்கத்திலும் காவேரி ஓடிக்கொண்டிருந்தது அடிக்கடி வெள்ளம் உண்டாகும் அந்த வெள்ளம் உண்டாகிறதுக்காக அந்த இருகரை காப்பான் என்ற இரு குழுவினரை அமைத்து அந்த இரு குழுவினரை அமைத்து ஒவ்வொரு சமயம் மழைக்காலம் உண்டாவதற்கு முன்பே அந்த காவேரி கரைகளை போய் அது அந்த கரையெல்லாம் எவ்வாறு பலமாக இருக்கிறது என்று பரிசோதித்து பார்ப்பார் எந்த இடத்திலாவது பலவீனமாக இருந்தால் உடனே அந்த இடத்தில் சில மூங்கில்களை எல்லாம் நட்டு வைத்து மண் மூட்டைகளெல்லாம் அடுக்கி வைத்து அந்த கரையை பலப்படுத்தி செய்வது அவருடைய ஒரு வழக்கமாக இருந்தது அப்படியும் சில சமயங்களில் காவேரி பெருக்கெடுத்து ஊருக்குள் வந்துவிடும் அப்பொழுது வைத்தியசாலை என்று ஒன்றை தன்வந்திரி சன்னதியில் அவர் அமைத்திருந்தார் 
தன்வந்திரி வந்து தெய்வங்களுக்கெல்லாம் அவர் வைத்தியனாக இருக்கிறதுனால அந்த சன்னதியே அவர் புனருத்தாரணம் செய்து அதை ஒரு வைத்தியசாலையாக அவர் வந்து நிர்மாணித்திருந்தார் அங்கு அந்த சாலையில் அந்த வைத்தியசாலையில் வெள்ளம் எடுத்து தீ நீர் வந்துவிட்டால் அவர்கள் அங்கு நோயாளிகளால் எழுந்து ஓட முடியாது என்பதற்காக அந்த வைத்தியசாலையை சிறிது உயரமான இடத்தில் அமைத்து அவர்களுக்கெல்லாம் சிகிச்சை அழித்து வந்தார் இவ்வளவு விஷயங்களை ராமானுஜர் சிந்தித்து சிந்தித்து செயல்படுத்தினார் என்பதை இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன் இது அவர் இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம் வந்து கேட்கும் பொழுது ராமானுஜர் எப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் சிந்தனையாளர் என்பது நமக்கு புலப்படுகிறது இந்த வாய்ப்பளித்ததற்கு மிகவும் நன்றி கூறிக்கொண்டு அடியனுடைய உரையை முடித்து கொள்கிறேன் இறைஞ்சப்படும் பரணீசன் அரங்கனின்றி உலகத்து அறம் செப்பும் அங்கலி ராமானுசன் அருவினையின் திறம் செற்று இரவும் பகலும் விடாது என் சிந்தையுள்ளே நிறை தோப்பற விருந்தான் எனக்காரும் நிகர் இல்லையே ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஸ்ரீமன் நாராயணன் எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர நிறைந்து காணப்படுகின்றான் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுக்கு எப்பொழுதும் கூடவே கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருப்பவர் ஆதிசேஷன் ஆதிசேஷன் எம்பெருமானுக்கு சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மறவடியாம் என்று அழ்வார்கள் ஒளி செய்தது மாதிரியாக எப்பொழுதும் கூடவே கைங்கரியம் செய்வாராம் எம்பெருமாள் சென்றால் குடையாக இருப்பாராம் வீற்றிருந்தால் ஆசனமாக நிவாச செய்யா ஆசன பாதுகாம் சுகா உபதான வர்ஷாதபவாரணாதிபிகி சரீர வேதை தவசேஷதாங்கதைகி எதோச்சிதம் சேஷ இதீரிதே ஜனைகி அளவந்தா சோத்திரம் பண்ணுற பெருமாளுக்கு ஆதிசேஷன் எப்படி கைங்கரியம் பண்ணுறாரா அதை தான் ஆழ்வாருடைய பாசுரத்தை வைத்து இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பண்ணியிருக்கார் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நிவாச சையா ஆசன பாதுகா அம்சுகா என்பதாக இப்படி கைங்கரியம் செய்யக்கூடிய ஆதிசேஷன் தான் பகவத் ராமானுஜராக பவிஷ்யத் ஆச்சாரியராக அவதாரம் பண்ண போகின்றார் என்று சுவாமி அவதரிப்பதற்கு முன்பாகவே புராணம் சொல்லிவிட்டது சுவாமி ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் என்பதற்கு பிரமாணம் எங்கே இருக்கின்றது என்றால் விஷ்ணு புராணத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் அனந்தக பிரதமம் ரூபம் லக்ஷ்மண சுகதஸ்வரம் பலபத்ர திருத்தீயஸ்து கலவு கச்சிது பவிஷ்யந்தி அனந்தக பிரதம ரூபம் மூல ரூபம் ஆதிசேஷன் அடுத்து பகவான் இந்த பூலோகத்திலே ஸ்ரீ ராமனாக அவதரித்த பொழுது லக்ஷ்மணனாக வந்து தோன்றினார் ஆதிசேஷன் அதன் பிறகு கிருஷ்ணனாக அவதரித்த பொழுது பலராமனாக அடுத்து கலியுகத்தில் பவிஷ்யத் ஆச்சாரியராக அவதாரம் பண்ண போகிறார் என்று ராமானுஜருடைய அவதாரமானது முன்பே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகையினாலே சேஷாவதாரமாகிய பகவத் ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டு இன்றைய தினம் மிக சிறப்பாக நாற்றிசையும் கொண்டாடும் நாளாக நாலு திசை மட்டும் கிடையாது எட்டு திக்குகளிலும் கொண்டாடும்படியாக நாம் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்திலே வசிக்கின்றோமே ஆயிரமாவது ஆண்டினை இன்று நாம் கொண்டாடும்படியாக இருப்பது மிகவும் பாக்யம் என்று கருதி அடியனுக்கு காஞ்சிபுரத்தில் பகவத் ராமானுஜருடைய சமுதாய சிந்தனை என்ற தலைப்பிலே இங்கே உபன்யாசத்திற்கு அழைத்ததற்காக சுவாமிகளுக்கு அடியேன் முதலில் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சுவாமி பகவத் ராமானுஜர் ஸ்ரீபெரும்புதூரிலே திருவாவதாரம் பண்ணினார் இந்த பூமியே புண்ணிய பூமி என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சுவாமிகள் சிறு வயசிலிருந்தே தன்னுடைய தகப்பனாரிடம் வேதங்களை பற்றி தான் கலந்துரையாடல்கள் என்று இப்படி இருப்பாராம் தன் தந்தையிடத்திலே வேத ஸ்ருதிகளை எல்லாம் கற்றுக்கொள்கின்றார் இவருக்கு கல்வி கற்பதிலே மிக ஆர்வம் உண்டு அது மட்டுமல்ல தான் கற்ற கல்வியை எல்லோருக்கும் பயன்படும்படியாக அனைவருக்கும் இந்த சம்பிரதாயத்திலே இடம் உண்டு என்று காட்டி கொடுத்தார் சோமையாஜி சுவாமிகளும் இவருக்கு தக்க பருவம் வந்தவுடன் தஞ்சமாம்பாள் என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்தார் 
அதன் பிறகு சோமையாஜி சுவாமிகள் திருநாட்டுக்கு எழுந்தருளின பிறகு தம் தேவிகளோடு காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தருளினார் பகவத் ராமானுஜர் இவர் காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தருளி அங்கே திருக்கட்சி நம்பிகள் நம்பி சுவாமிகள் பெருமாள் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாளுக்கு ஆலவட்ட கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருப்பார் தினந்தோறும் பெருமாள் இவரோடு பேசுவாராம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த ஒரு மகானாக திகழ்ந்தார் ஆகையினாலே திருக்கட்சி நம்பிகள் சுவாமிகளிடத்தில் இவர் ராமானுஜரும் போய் உரையாடி கொண்டிருப்பது ஒரு வழக்கம் ஆனால் வேத வேதாந்தங்களை நன்றாக கற்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வமானது ராமானுஜருக்கு ஏற்பட்டு பக்கத்தில் திருப்புட்குழி என்ற ஊரிலே யாதவ பிரகாசர் என்ற ஒரு அத்வைத வேதாந்தியிடம் போய் பாடம் கற்றார் அந்த காலத்தில் ஒரு குரு கிடைப்பது என்பது மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது ராமானுஜருக்கு ஆகையினாலே யாதவ பிரகாசருடைய பாடசாலையில் போய் சேர்ந்தார் இவரோடு கூட இவருடைய தம்பி கோவிந்தர் அதாவது ராமானுஜருடைய சிறிய தாயாரின் மகன் கோவிந்தனும் சேர்ந்து இருவருமாக பாடம் கற்றார்கள் ஆனால் பொதுவாக ஒரு மாணவன்னா குரு என்ன சொல்லி கொடுக்கின்றாரோ அதை அப்படியே படிச்சுட்டு வருவாங்க ஆனால் ராமானுஜர் அப்படி கிடையாது இவர் தான் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் என்பதனாலே இவருக்கு ஏற்கனவே ஞானம் உண்டு இருந்தாலும் குரு சிஷ்ய முகமாக படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக போய் சேர்ந்தார் ஆனால் யாதவ பிரகாசர் வேத வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் தவறான பொருள்களை சொல்லி கொண்டிருந்தார் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா என்கின்ற வேத வாக்கியம் ஒரு நாள் பாடத்தில் வருகின்றது அதற்கு தவறான பொருள் கூறினார் யாதவ பிரகாசர் ராமானுஜராலே பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை எழுந்தார் குருவை எதிர்க்கிறோம்னு அந்த இடத்துல அந்த எண்ணம் கிடையாது அவருக்கு சொன்ன கருத்து தவறு ஆகையினாலே எழுந்தார் சத்தியம் என்ற சொல்லாலே க்ஷணிக வியாவிருத்தியும் ஞானம் என்ற சொல்லாலே அஜித் வியாவிருத்தியும் அனந்தம் என்ற சொல்லாலே பரிச்சின்ன வியாவிருத்தியும் சொல்லி பிரம்ம என்றால் சேதனா சேதனங்களிலிருந்து வேறுபட்டது பிரம்மம் எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் என்றும் நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது பிரம்மம் என்று பிரமாணங்களை எல்லாம் கொடுத்து நிரூபித்தார் ஆனால் யாதவ பிரகாசருக்கு கடும் கோபம் தான் வந்தது இதை ஏற்றுக்கொள்ளல மற்றொரு சமயமும் பாடசாலையில கப்பியாசம் புண்டரீகம் அட்சணி என்கின்ற வேத வாக்கியத்திற்கு எம்பெருமானுடைய திருக்கண்களை தவறான பொருளிலே யாதவ பிரகாசர் சொல்ல அதை மறுத்து எம்பெருமானுடைய திருக்கண்கள் தாமரை போன்ற கண்கள் என்று அதற்கும் வேத பிரமாணங்கள் எல்லாம் உபனிஷத்துக்கள்லாம் எடுத்து சொன்னார் ராமானுஜர் இதுவும் யாதவ பிரகாசராலே பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை இவரை எப்படியாவது கொன்றுவிட வேண்டும்ன்ற முடிவுக்கே வந்துட்டார் யாதவ பிரகாசர் எப்படி துரியோதனாதிகள் தர்மபுத்திராதிகளை அழித்தே தீர வேண்டும்ன்றதற்காக அறக்கு மாளிகைக்கெல்லாம் தீ வைத்தார்கள்னு பார்த்தோமே அது மாதிரியாக இங்கே ராமானுஜரிடத்தில் நல்ல விதமாக பேசினார் யாதவ பிரகாசர் நீ தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் நான் அப்படி தான் எப்பயும் கோபமாக பேசுவேன் நம் பாடசாலையிலேயே இரும் என்று இப்படி சமாதானமாக பேசினார் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ராமானுஜரை கொன்றுவிட வேண்டும்னு முடிவு கட்டினார் இதுக்காக ஒரு பெரிய கங்கை யாத்திரைன்ற ஒரு யாத்திரையே மேற்கொண்டார் ராமானுஜருக்கு தெரியல இவர்கள் இப்படி சதி திட்டம் தீட்டினார்கள்லாம் தெரியாது இருந்தாலும் குரு அழைக்கின்றார் என்பதற்காக அந்த கோஷ்டியோடு புறப்பட்டு கங்கை யாத்திரை செய்கின்றார்கள் விந்தியமலை அடிவாரத்தை சேர்ந்தவுடன் கோவிந்தர் இந்த விஷயத்தை ராமானுஜரிடத்தில் சொல்ல ராமானுஜரும் காட்டு பகுதியாக தனியாக இந்த யாத்திரா கோஷ்டியை விட்டு அகன்று வெளியில் வர்றார் திக்கு தெரியாத காட்டில் இரவு நேரம் வழித்துறை ஆவாரார் துணை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு யாரே துணை அப்படின்ற தெரியாமல் திக்கு தெரியாமல் நடந்து வரார் காஞ்சிபுரத்துக்கு எப்படி வர்றதுன்னு வழி தெரியல மதியெல்லாம் உள்கலங்கின்னு ஆழ்வார் பாசுறோம் இப்படி கலங்கி நின்ற நிலையில நமக்கு யார் உதவுவார்னு கேட்டா எம்பெருமான் தானே காஞ்சி வரதராஜ பெருமாளும் பெருந்தேவி தாயாரும் ஒரு வேடன் வேடு வச்சு ரூபத்துல ராமானுஜர் முன்பாக தோண்டினார்கள் இது என்ன வேடர்கள் யார் இவர்கள் அப்படின்னு அந்த வேடனை பார்த்து ராமானுஜர் நீ யார் எங்கிருந்து வருகின்றீர்கள்னு கேட்டார் உடனே அவர்களும் விந்தியமலை அடிவாரத்தை சேர்ந்த வேடுவர்கள் நாங்கள் காஞ்சிபுரம் செல்கின்றோம் உண்மை அங்கே விட்டு செல்கின்றோம் வாரும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி என்று அந்த வேடன் முன்னாடி செய்யல அவரை 
பின்னடியிட்டு நடந்து வருகின்றார் இரவு ஒரு இரவு முழுவதுமாக அப்படியே நடந்து நடந்து வந்து ஒரு இடத்துல படுத்தார்கள் பொழுது விடியல விடியக்கூடிய நேரம் அப்பொழுது வேட வேடு வச்சு சொன்னால் சுவாமி பருகுவதற்கு தீர்த்தம் வேணும் நீர் வேணும்னு கேட்டால் வேடன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் ஒரு கிணறு இருக்குது பொழுது விடிந்ததும் பருகலாம்னு சொன்னான் சரி என்று பார்த்தார் ராமானுஜர் நாம் இவ்வளவு தூரம் இவர்கள் பேருதவியாக நமக்கு வந்திருக்கின்றார்களே நாம் போய் தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்து இவர்களுக்கு உதவ வேண்டும்னு ஆசைப்பட்டார் சரி பொழுது விடியட்டோன்னு காத்திருந்தார் பொழுது விடிந்தது போய் கிணற்றில் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தா வேடனையும் காணும் அந்த வேடு வச்சையும் காணும் கூக்குரலிட்டு அழைத்தார் அவர்களை ஆனால் எந்த ஒளியும் இல்லை எந்த பதிலும் இல்லை இது என்ன தேசம் எங்கே வந்திருக்கோம்னு தெரியலையே நேற்றைய தினம் அந்த காட்டு பகுதியில் இரவு நேரத்தில் தவித்து இருந்த நான் இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு புதிய தேசத்துக்கு வந்திருக்கின்றேனே இது எப்படி இந்த எந்த தேசம் அப்போ தான் சில பேர் அந்த பக்கமாக போனார்கள் அவர்களிடத்துல இது எந்த தேசங்க எந்த ஊருங்க அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அவர்கள் ஓய் அந்த நிறைய உனக்கு தெரியாதா இதுதான் சாலை கிணறு அதோ புண்ணிய கோடி விமானம் சத்தியவிரத கஷேத்திரம் காஞ்சிபுரம் இது அப்படின்னார்கள் அப்புறம் தான் அப்படி மேலே பார்த்தால் புண்ணிய கோடி விமானம் தரிசனமாகின்றது சத்தியவிரத கஷேத்திரமாக காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து விட்டோமே இது எப்படி எங்கேயாவது விந்தியமலையிலிருந்து ஒரே நாள் இரவில் காஞ்சிபுரத்துக்கு எப்படியாவது நடந்து வர முடியுமா நிச்சயம் முடியாது எத்திரம் எத்திரம் இது எப்படி நடந்ததுன்னு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டாராம் அதன் பிறகு பெருமாளையும் தாயாரையும் சேவித்து அங்கே இருந்தார் இந்த யாதவ பிரகாசர் கூட்டம் இவர்கள் பொறுமையாக தானே வந்தாகணும் நடந்து நடந்து வந்து சேர்ந்தார்கள் அதன் பிறகு ராமானுஜனுடைய அனுபவத்தை கேட்டு மீண்டும் பாடசாலையிலே சேர்த்து கொண்டார் இப்படி பாடசாலையில் சேர்த்து கொண்டாலும் குரு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கெல்லாம் இவர் சரியான பதிலை தான் கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையே அந்த யாதவ பிரகாசர் திருவலட்சணை திருமண் காப்பு அணிவதெல்லாம் பிரமாணமே கிடையாதுன்னுட்டார் ஆனால் ராமானுஜர் திருவலட்சணை அணிவது திருமண் காப்பு அணிவது இவற்றுக்கெல்லாம் வேதங்களிலே உபனிஷத்களிலும் பிரமாணம் உண்டு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் என்று சொன்னால் பஞ்ச சமஸ்காரங்களையும் செய்து கொண்டு நெற்றியிலே திருமண் காப்பு அணிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுடைய ஏற்றம் என்ன என்பதற்கு பல்வேறு பிரமாணங்களை எடுத்து காட்டுகின்றார் ராமானுஜர் மகோபனிஷத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்திலே பஞ்ச சமஸ்காரங்களை பெற்ற ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ அடியாருடைய பெருமை என்ன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஹரே பாதாத் கிருதிமாத்மனோ ஹிதாய மத்தியே சித்திரமூர்த்வ புன்றம் யோ தாரயதி ஸ்பர்சிய பிரியோ பவதி ச புண்ணியவான் பவதி ச முக்திமான் பவதி ஹரே பாதாத் கிருதிமாத்மனோ எவன் ஒருவன் ஹரியினுடைய இரண்டு பாதங்களை தன்னுடைய நெற்றியிலே இடைவெளி விட்டு ஊர்த்வ புன்றமாக தரிக்கின்றானோ அவன்தான் ஸ்பர்சிய பிரியோ பவதி பரமபுருஷனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் ச புண்ணியவான் பவதி அவன்தான் புண்ணியம் செய்தவன் ச முக்திமான் பவதி அவனுக்கு தான் மோட்சம் கிடைக்கும் என்று மகோபனிஷத் சொல்கின்றது அடுத்து நான்முகன் திருவந்தாதியிலே திருவழிசை ஆழ்வார் ஒளி செய்கிறார் ஸ்ரீ வைஷ்ணவருடைய பெருமை என்ன என்பதை மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர் இறஞ்சியும் சாதுவராய் போமின் என்றான் நமனும் தன் தூதுவரை கூவி செவிக்கு யமதர்மராபஜன் என்ன பண்ணாரா ஒரு நாள் தன்னுடைய தூதுவர்கள்லாம் அழைச்சாராம் அவர்கள் காதோரத்தில் ஒரு கட்டளை பிறப்பித்தார் நீங்கள் எம்பெருமானுடைய அடியார்களாக இருக்கக்கூடிய பரம பாகவதத்தமர்களிடத்தில் செல்லாதீர்கள் அப்படின்னு கட்டளை போட்டான் அவர்களை நீங்கள் எதிரிலே கண்டால் இறஞ்சி வணங்கி சாதுவராக போகுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இதே விஷயத்தை விஷ்ணு புராணமும் சொல்லுகின்றது விஷ்ணு புராணத்திலே ஸ்வ புருஷமயி பாசகஸ்தம் வததீயம் ஸ்வ புருஷன் எந்த புருஷன் கையிலே பாச கயிற்றை வைத்திருக்கின்றானோ யம தர்மராஜன் தான் வைத்திருப்பான் அப்படிப்பட்ட அந்த புருஷன் என்ன பண்ணினானா தன் தூதுவர்களை அழைத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் என்று விஷ்ணு லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை ஆசிரித்த வைஷ்ணவர்களுக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது அவர்களுக்கெல்லாம் அதிகாரி அவன் தான் ஆகையினாலே என்னிடத்தில் அவர்களை கொண்டு வராதீர்கள் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் போகவே போகக்கூடாது அப்படின்னு கட்டளை பிறப்பித்தான் உடனே அவர்கள் கேட்டார்கள் சரி 
நாங்கள் செல்கின்ற பொழுது அவர்கள் எதிரிலே வந்தா என்ன பண்ணுவதுன்னு கேட்டார் மூன்று முறை வளம் வந்து அவர்களை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு பிறகு செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ஆகையினாலே திருமன்கா பணிந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பாசுரங்களை கொண்டும் உபனிஷத்களை கொண்டும் மேலும் ரிக்வேதத்திலே சக்கரம் பிபர்த்தி விபுஷா அபிதப்தம் என்ற ஒரு வேத வாக்கியம் அதாவது சக்கரம் பிபர்த்தி எவன் ஒருவன் சக்கராங்கிதம் அதாவது சக்கரத்தாலே தீயிற் பொழிகின்ற செஞ்சுடராடி திகழ் திரு சக்கரத்தின் கோயிற் பொறியாலே ஒற்றுன்று நின்றார் என்று சொன்னார் அல்லவா பெரியாழ்வார் அப்படி பஞ்ச சமஸ்காரங்களை பெற்றவர் முனிவர்கள் எய்தக்கூடிய பரமபதத்தை அடைவார்கள் என்று ரிக்வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இவற்றையெல்லாம் பிரமாணமாக எடுத்து காட்டினார் ராமானுஜர் இப்படி பிரமாணங்கள்லாம் கொடுத்தாலும் சரி இவர் சரியான முறையிலே சொன்னாலும் சரி இதை யாதவ பிரகாசர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்படி குருவுக்கும் சீடனுக்கும் அடிக்கடி இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருந்தது இதற்கிடையிலே ஆளவந்தார் திருவரங்கத்திலே எழுந்தருளுகின்ற சமயம் ராமானுஜரை பற்றி அவர் நிறைய கேள்விப்படுவார் இவர் கங்கை யாத்திரை மேற்கொண்டது பெருமாளே கொண்டு வந்து காஞ்சிபுரத்திலே சேர்த்த விஷயம் இவற்றையெல்லாம் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் யாமுனாச்சாரியார் ஆளவந்தாரை சேவிக்கின்ற பொழுது இவற்றை சொல்லுவார்கள் அப்பொழுது ஆளவந்தாருக்கு ஆசை ராமானுஜரை நாமும் போய் சேவிக்க வேண்டுமே ஏனென்றால் இவருக்கு ஏன் அந்த ஆசை ஏற்படுகின்றது என்றால் ராமானுஜனுடைய பவிஷ்யத் ஆச்சாரிய விக்கிரகத்தை இவர் திருவாராதனத்திலே வைத்து நித்தியமும் பூஜை செய்து கொண்டு வருகின்றார் திருவாராதனம் கிரமமாக செய்து வருகிறார் இவருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்றால் சுவாமி நம்மாழ்வார் நாதமுனிகளுக்கு யோக தசையிலே திருவாய்மொழி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பொலிக 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 போயிற்று வள்ளியுற்சாவம் நலியும் நரகம் நைந்த நமனுக்கு இங்கு யாதொன்றும் இல்லை கலியும் கெடும் கண்டுகொன் மின் அப்படின்னு காட்டி தந்தார் கலி கலியும் கெடும் கண்டுகொன் மின் என்ற உடனே நாதமுனிகள் நிறுத்தினார் சுவாமி யாரையோ காட்டுகின்றீரே கண்டுகொன் மின்னு யாரைன்னு கேட்டார் உடனே பவிஷ்யத் ஆச்சாரிய விக்கிரகத்தை எடுத்து கொடுத்து இவர்தான் பிற்காலத்திலே வரப்போகின்ற அவதார புருஷர்னு ராமானுஜருடைய பவிஷ்யத் ஆச்சாரிய விக்கிரகத்தை நாதமுனிகளுக்கு கொடுத்தார் நம்மாழ்வார் நாதமுனிகள் தன்னுடைய சிஷ்யர் உய்ய கொண்டார் இடத்துல கொடுத்தார் உய்ய கொண்டார் அவருடைய சிஷ்யர் மணக்கால் நம்பிகள் இடத்திலே கொடுக்க மணக்கால் நம்பிகள் நித்தியம் திருவாராதனம் பண்ணி கொண்டு வந்து அவருடைய சிஷ்யர் ஆளவந்தார் இடத்திலே கொடுக்கின்றார் ஆகையினாலே ஆளவந்தார் பின்னால் அவதாரிக்க போகின்ற ராமானுஜரை திருவாராதனத்திலே வைத்து நித்தியமும் பூஜை செய்து கொண்டு வருகின்றார் ஆகையினாலே அருமுனிவர் தொழும் தவத்தோன் எம் ராமானுஜன் பொதுவாக குருவை தான் இப்படி வணங்குவாங்க ஆனால் சிஷியனை இவர்கள் இப்படி வணங்கியிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் ராமானுஜருடைய பெருமை எத்தகையது என்பது தெரிகின்றது ஆள வந்தார் ராமானுஜரை காண வேண்டும்ன்ற ஒரு ஆசையினாலே திருவரங்கத்திலிருந்து புறப்பட்டார் தன் முதலிகள் எல்லாம் அழைத்து கொண்டார் பெரிய நம்பிகள் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பிகள் போன்ற தன் சிஷியர்களோடு நேராக காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார் பெருமாளை செவிக்க வருகின்ற பொழுது திருக்கட்சி நம்பிகள் தன் ஆச்சாரியராகி யமுனாச்சாரியாரை வரவேற்று உபசரித்து தண்டனை சமர்ப்பித்தார் அப்பொழுது கேட்டார் அளவந்தார் கஜேந்திர தாசரே தேவரீர் எப்படி இருக்கின்றீர் பேரொருளாளருக்கு ஆளவட்ட கைங்கரி எல்லாம் நல்ல முறையிலே நடைபெறுகின்றதான்னு கேட்டார் ஆம் சுவாமி நடைபெறுகின்றது என்று சொல்ல இவர்கள் பேசிக்கொண்டே வருகின்ற பொழுது தூரத்தில் யாதவ பிரகாசர் கூட்டம் சிஷியர்களோடு இப்படி போயிட்டு இருக்கார் அப்பொழுது அந்த கூட்டத்திலே செல்லக்கூடிய மாணவர்களிலே யார் ராமானுஜர்னு ஆள வந்தால் திருக்கச்சேன் இடத்திலே கேட்க அதோ நெடிய உருவத்தில் சிவந்த திருமேனியோடு சந்திரன் போன்ற முகத்தோடு ஒருத்தர் செல்கின்றாரே அவர் தான் ராமானுஜர்னு காட்டினார் தூரத்தில் இருந்தே பார்த்தார் ஆள வந்தார் ஆம் முதல்வன் என்று கடாட்சம் பண்ணி என கிட்டக்க போய் பேச முடியலை யாதவ பிரகாசர் கூட்டத்தில் அவர் இருக்கிறார் ராமானுஜர் ஆக தூரத்தில் இருந்தே கடாட்சம் பண்ணினார் பிறகு பெருமாளை போய் சேவித்தார் எம்பெருமானே எனக்கு பிறகு இவர்தான் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தை நிர்வகிக்க வேண்டும் ஆகையினாலே உன்னிடத்திலே பிரபத்தி பண்ணுகின்றேன்னு சரணாகதி பண்ணிவிட்டு ஆளவந்தார் புறப்பட்டு சென்றாராம் ஆக இப்படி காஞ்சிபுரத்தில் இவர் எழுந்தருளி இருந்த சமயம் இது போன்ற குருவோடு ஏற்பட்ட சில பிணக்குகள்லாம் சரிவர இவர் நிர்வாகம் செய்து கொண்டு வருகின்றார் இருப்பினும் 
யாதவ பிரகாசர் சொல்ல முயன்ற கருத்துக்களை இவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்ன உடனேயே பிஞ்சியிலே பழுத்த உமக்கு இனி பாடசாலையிலே இடம் கிடையாது நீர் போகலாம்னு சொல்லிட்டா இருக்கட்டும் குருவின் மூலமாக அந்த வார்த்தை வரட்டுன்றதுக்காக இவரும் காத்திருந்தார் சரின்னு அங்கிருந்து புறப்பட்டார் ராமானுஜர் பாடசாலையிலிருந்து வெளியேறியவர் நேராக திருக்க சின்னபிகள் இடத்துல வந்தார் சுவாமி பாடசாலையில் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடந்து விட்டது அடியனுக்கு குரு யார் தெரியவில்லையே அப்படின்னா சரி இப்பொழுது நீர் தீர்த்த கைங்கரியம் செய்து கொண்டிரும் பெருமாள் உமக்கு சாலை கிணற்றை காட்டினால் அல்லவா அந்த கிணற்றிலிருந்து தினந்தோறும் பெருமாள் திருமஞ்சனத்திற்கும் திருவாராதனத்திற்கும் தீர்த்தம் சமர்ப்பிக்கும் என்று சொல்ல தினந்தோறும் தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அந்த நேரத்தில் ஆள வந்தார் திருவரங்கத்திலே எழுந்தருளி இருந்த பொழுது அவருக்கு ராமானுஜரை எப்படியாவது திருவரங்கத்துக்கு அழைத்து வர வேண்டும்னு ஆசை தன் சிஷ்யர் பெரிய நம்பி அழைத்தார் ஸ்தோத்திரத்தனத்தை எடுத்து கையில் கொடுத்தார் இதை கொண்டு நீ ராமானுஜரை அழைத்து வரும்னு சொல்லி அனுப்பிட்டார் பெரிய நம்பிகள் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து பெருமாள் வரதராஜ பெருமாளை சேவித்து ஸ்தோத்திரத்தனத்தை பாடினார் அதில் மிக அழகான ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்குது ராமானுஜர் அதை செவியுற்றார் சுவாபாவிக அனவதிகாதிசைய இசி திருத்வம் நாராயண துவயின மிருஷ்யதி வைதிக கரா பிரம்மா சிவ சதமகா பரமஸ்வராட் இத் ஏதேபி எஸ் எ மகிமார்ன விப்புருஷஸ்தே என்கின்ற அற்புதமான அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை ராமானுஜர் அப்படியே மனசில் வாங்கி கொண்டார் அப்படி அவர் போயிட்டுருக்கார் பெரிய நம்பிகள் இந்த சோத்திரத்தை சேவிக்கின்ற பொழுது ராமானுஜர் நேராக பெரிய நம்பிகள் இடத்துல சென்று சுவாமி இது அழகாக இருக்கின்றதே இந்த ஸ்லோகங்கள் இது யார் இயற்றியதுன்னு என்று கேட்க ஆள வந்தார் என்று சொன்ன உடனேயே ஈடுபாடு ஏற்பட்டது ராமானுஜருக்கு அவரை உடனே காண வேண்டும் என்று பெரிய நம்பிகளோடு புறப்பட்டார் ராமானுஜர் பெரிய நம்பியும் அதுக்கு தானே வந்திருக்கார் ஆக ராமானுஜரை அழைத்து கொண்டு திருவரங்கம் செல்கின்ற பொழுது அங்கே இவர்கள் செல்வதற்கு முன்பாகவே ஆள வந்தா திருநாட்டுக்கு எழுந்தருள அவருடைய சரம திருமேனியை மட்டும்தான் சேவிக்க முடிந்தது ராமானுஜருக்கு இப்படி நாம் ஒரு ஆச்சாரியரை இழந்து விட்டோமேனு வருந்தினார் அப்பொழுது கை விரல்கள் ஆளவந்தாருடைய கை விரல்கள் மூன்று விரல்கள் மடங்கி இருந்தன இது என்னன்னு கேட்க இவருக்கு ஏதோ நிறைவேறாத விருப்பங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகையினால் தான் இந்த கை விரல்கள் மூடி இருக்கின்றனன்னு ராமானுஜர் சொன்னார் அப்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய முதலிகள்லாம் சொன்னாங்க ஸ்ரீபாஷ்யம் எழுத வேண்டும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தார் மேலும் வியாச முனிவரிடத்துல இவருக்கு மிகுந்த நன்றி உணர்வு உண்டு பராசர முனிவரிடத்திலும் மிகுந்த ஈடுபாடு உண்டு ஆகையினால இந்த மூன்று இவராலே செய்ய முடியாதது என்று சொல்ல அப்பொழுதே சத்திய பிரமாணம் பண்ணினார் ராமானுஜர் இந்த மூன்றையும் நான் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி சத்திய பிரமாணம் பண்ணினார் பிறகு மீண்டும் காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து விட்டார் தனக்கு யார் குரு என்று தெரியவில்லை திருக்க சின்ன பயிலிடத்திலே வந்து தெரிவித்து நீர் தான் பெருமாள் இடத்துல தினந்தோறும் பேசி கொண்டிருக்கின்றீரே அடி எனக்கு குரு யார் என்ற விஷயத்தை பெருமாளிடமே கேட்டு சொல்வீராகனு கேட்டார் திருக்க சின்ன நம்பிகளும் அன்று இரவு பெருமாள் முன்பாக போய் நின்றார் பெருமாள் உன்னை கேட்டார் என்ன நம்பி உன் திருவுள்ளத்தில் ஏதோ திருவ ஏதோ எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றதே என்னன்னு கேட்டார் ஒன்றுமில்லை ராமானுஜருக்கு யார் குருன்னு கேட்டார் இந்த ஒரு வார்த்தை கேட்டதற்கு ஆறு வார்த்தைகள் உபதேசம் பண்ணினான் பகவான் அகமேவ பரம் தத்துவம் முதல் வாக்கியம் அகமேவ பரம் தத்துவம் நானே பரம்பொருள் அடுத்து சரீர பேத ஏவச்ச இந்த சரீரத்தை காட்டிலும் ஆத்மா வேறுபட்டது தரிசனம் பேத ஏவச்ச உபாயேஷு பிரபத்தி சியாத் இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவை அடைவதற்கு ஒரே உபாயம் எதுன்னா பிரபத்தி அடுத்து அந்திம ஸ்மிருதி வர்ஜனம் பிரபத்தி செய்தவனுக்கு அந்திம ஸ்மிருதி அதாவது மரண படுக்கையில் பகவானை நினைத்து கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா வேண்டாம்ன்றார் வரதராஜ பெருமாள் என்னை கடைசி நேரத்தில் நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் அடுத்து சரீர அவசானே முக்திகி பிரபண்ணனுக்கு இந்த சரீரம் கீழே விழுந்துருச்சுன்னா மோட்சம் கிடைத்துவிடும் ஆகையினாலே இவன் கடைசி நேரத்தில் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி ஆறாவது வார்த்தையாக மகாபூர்ண சமாசிரயகா மகாபூர்ணர் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய நம்பிகளை குருவாக அடைய வேண்டும் ராமானுஜர் என்பதாக காட்டி கொடுக்க திருக்க சின்னபிகளும் அதை ராமானுஜரிடத்திலே தெரிவிக்க ராமானுஜர் அங்கிருந்து திருவரங்கம் நோக்கி புறப்பட்டார் இதே சமயம் திருவரங்கத்தில் பெரிய நம்பிகள் முதலானவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி பேசுகின்ற பொழுது முதலிகள்லாம் பெரிய நம்பிகளை 
நீர் போய் ராமானுஜரை அழைத்து வாரும் நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கு பின்னாடி அவர்தான் வர வேண்டும் ஆளவந்தாருக்கு பிறகு தகுதியானவர் ராமானுஜர் தான் அவளை அழைத்து வருமாறு எல்லோரும் அனுப்பி வைத்தார்கள் பெரிய நம்பியை இவர் ராமானுஜர் புறப்பட்டு திருவரங்கம் நோக்கி வர மதுராந்தகத்திலே சந்தித்து கொண்டார்கள் மதுராந்தகத்திலே ராமானுஜருக்கு பெரிய நம்பிகள் பஞ்ச சமஸ்காரங்களையும் பணி வைக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பஞ்ச சமஸ்காரங்களும் எல்லோரும் அடைய வேண்டும் என்பது தான் ராமானுஜருடைய விருப்பமும் கூட பிறகு துவயமந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணினார் குரு பெரிய நம்பியும் ராமானுஜரும் இப்படி பஞ்ச சமஸ்காரம் பெற்ற பிறகு நேராக காஞ்சிபுரத்தில் வந்து பெரிய பெருமாளை சேவித்தார்கள் அதன் பிறகு ராமானுஜருக்கு இந்த இல்லறம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய வீடு தன் குடும்பத்தை பற்றின சிந்தனை என்பதெல்லாம் அவருக்கு மனதளவில் ஏற்கவில்லை பகவானுக்கும் அவன் அடியார்களுக்கும் தொண்டு செய்ய வேண்டும்ன்ற ஆர்வம் அவருக்கு இருந்தது ஆனால் தஞ்சமாம்பாலுக்கும் இவருக்கும் கருத்து வேற்றுமைகள் காணப்பட்டன அவள் சாஸ்திரத்தையே முக்கியமாக வைத்து கொண்டிருந்தாள் மேலும் சில தவறுகளெல்லாம் செய்து கொண்டே இருந்தால் திருக்கச்சின்னம்பி இடத்தில் அபச்சாரப்பட்டது எண்ணெய் காப்பு சாத்த வந்த ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவருக்கு அன்னம் இல்லை வைத்து கொண்டே இல்லை என்று சொன்னது மேலும் பெரிய நம்பிகளுடைய பாரியார் இடத்திலே அபச்சாரப்பட்டது போன்ற பல நிகழ்வுகள் என்ன ஆகிவிட்டதுன்னு கேட்டால் இல்லறத்தையே ராமானுஜர் வெறுக்கும்படியாக ஆகிவிட்டது இவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் இனி இல்லறம் என்பது வேண்டாம் ஏன்னா இல்லறம்னா தான் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய குழந்தைன்னு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இவருக்கு பிடிக்கவில்லை சமுதாயத்திற்காக வாழ வேண்டும் இது மாதிரி நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் எல்லோருக்கும் பயன்படிய பயன்படும்படியாக சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையினாலே இனி இது வேண்டாம் என்று சொல்லி நேராக திருவனந்த சரசிலே போய் தீர்த்தமாடினார் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் முன்பாக போய் நின்று பெருமாளே அடியன் தேவரியருடைய திருவடிகளிலே கைங்கரியத்தை விரும்பி வந்திருக்கின்றேன் இனி சம்சார பந்தம் வேண்டாம் சன்னியாசம் பெற விரும்புகின்றேன் காஷாயாதி திரிதண்டங்களை தரிக்க விரும்புகின்றேன் எனக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும்னு பிரார்த்தித்தார் அதே மாதிரி தேவ பெருமாளும் அனுமதி கொடுக்க அதன் பிறகு காஷாயாதி திரிதண்டங்களை தவிர தரித்து கொண்டு பெரிய சிஷ்ய கோஷ்டியை உருவாக்கினார் குரத்தாழ்வான் முதலியாண்டான் போன்ற சிஷ்யர்களோடு அழகாக காஞ்சிபுரத்திலே எழுந்தருளி மடத்திலே நிர்வாகித்து கொண்டிருந்தா இந்த சமயம் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலிகள் அத்தனை பேரும் பெருமாளிடத்தில் பிரார்த்திக்கின்றார்கள் ராமானுஜரை திருவரங்கத்திற்கு அழைத்து கொள்ள வேண்டும் தேவரியருடைய ஸ்ரீகாரியத்தை அவர் இங்கே வந்து இருந்து செய்ய வேண்டும்னு பிரார்த்தித்தார்கள் உடனே ரங்கநாத பெருமாள் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாளுக்கு ஒரு ஸ்ரீமுகம் எழுதினார் ஸ்ரீமுகம்னா கடிதம் கடிதம் எல்லாம் நாம் எழுதிக்கிறோமே இது மாதிரி பெருமாளும் பெருமாளுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் ராமானுஜரை அனுப்பி வையும்னு உடனே வர காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் பதில் எழுதுறார் எப்படி எழுதுறார் அவரவர்கள் தன்னுடைய அபிமானத்தை விட்டால் ஒழிய நான் ராமானுஜரை விடுவது இப்ப நான் எனதுன்ற அபிமானம் எல்லோருக்குமே இருக்கும் அதை எப்படி விட முடியாதோ அது மாதிரி நான் ராமானுஜரை விடமாட்டேன்னு சொல்லி பதில் அனுப்பிட்டார் என்ன செய்யறதுன்னு புரியல அப்பொழுதுதான் திருவரங்க பெருமாள் அரையர் இடத்துல முதலிகள்லாம் சொல்றாங்க நீர் அழகாக பாடுவீர் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் முன்பாக போய் அழகாக பாடி அதனாலே நீர் ராமானுஜரை அழைத்து வாரும் என்று சொல்ல பெருமாளை பிரார்த்தித்து கொண்டு தீர்த்த பிரசாதங்களை பெற்றுக்கொண்டு அரையர் நேராக காஞ்சிபுரத்துக்கு எழுந்தருளினார் கட்சிக்கு வாய்ந்தான் மண்டபத்தில் பெருமாள் அனைத்து கொத்து பரிவாரங்களோடு எழுந்தருளி இருக்கிறார் ராமானுஜருடைய கோஷ்டி மற்றும் ஒரு பக்கம் வேத விற்பன்னர்கள்லாம் எழுந்தொழி இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அரையர் நேராக வந்தால் திருக்கட்சி நம்பிகளும் அரையரை வரவேற்று பெருமாள் முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அரையர் அழகாக பெருமாளுக்கு தாளத்தோடு பாசுரங்களை எல்லாம் அபிநயத்து சேவித்தார் பெருமாளுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி தன்னுடைய முத்து மாலையை எடுத்து அர்ச்சகர் முகமாக முத்து மாலை எடுத்து பரிசாக கொடுத்தார் அதன் பிறகு போட்டிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள்லாம் அரையருக்கு பரிசாக ஒவ்வொன்றா கொடுத்தார் பெருமா அரையர் சொன்னார் சுவாமி நாயந்தே நாயந்தே அடியன் இதையெல்லாம் வேண்டவில்லை அப்படின்னா பெருமாளுக்கு இந்த பாசுரங்களில் ஏற்பட்ட ஈடுபாட்டின் காரணமாக மகிழ்ச்சி அதிகமாயிட்டுது நீர் எது வேண்டுமானாலும் கேளும் தருகின்றோம்னு பதில் கொடுத்தார் இதை தானே எதிர்பார்த்தார் அரையர் உடனே அடுத்து கேட்டுட்டார் இதோ முக்கோல் பிடித்து கொண்டு ஒருத்தர் நிற்கிறாரே இவர் மட்டும் என்னுடன் வந்தால் போதும் 
அடியேன் வேற எந்த ஆபரணங்களையோ எந்த பரிவாரங்களையும் எதையும் விரும்பவில்லை இவரை ஒருத்தரை மட்டும் அனுப்பி வையும்னா உடனே பெருமாள் தலையை குனிஞ்சிட்டாராம் ஆகா இவரை தவிர வேறு ஏதாவது கேளும்னு சொல்லியிருக்கலாமே நமக்கு தோணலை ஏன்னு நினைச்சாராம் பெருமாள் உடனே இருந்தாலும் சொன்னாராம் பெருமாள் இவரை தவிர வேற ஏதாவது கேளும்னாராம் உடனே அறைய சொன்னாராம் ராமன் எங்கேயாவது ரெண்டு பேச்சு பேசுவானா அப்படின்னாராம் சரி சரி நான் எதுவும் பேசலை இவரை அழைத்து கொண்டு செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அடுத்து மடத்துக்கு கூட போகலை ராமானுஜர் நேராக அறையர் கையை பிடித்து கொண்டார் ராமானுஜரை பிடித்து அப்படி அழைத்து கொண்டு செல்கின்ற பொழுது பெருமாள் பேரொருளாளன் தான் ராமானுஜருடைய திருவாராதன பெருமாள் அங்கே மடத்தில் எழுந்தொழி இருக்கார் முதலி ஆண்டானை விட்டு அந்த திருவாராதன பெருமாளை எழுந்தொழை பண்ணி கொண்டு வர சொல்லி அதன் பிறகு கோஷ்டியாக திருவரங்கம் நோக்கி புறப்பட்டார் ஆக காஞ்சிபுரத்தில் இவர் எழுந்தருளின சமயம் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்கள் அந்த காலத்தில் ஆலய பிரவேசம் என்பது பண்ண முடியாத ஒரு நிலையாக இருந்தது அவர்களும் ஆலயத்திற்குள் வர வேண்டும் பகவானை சேவிக்க வேண்டும் என்று இந்த மக்களை எல்லாம் ஏன்னா அவர்களே கோவிலுக்குள்ள வருவதற்கு அச்சப்படக்கூடிய காலம் விருப்பங்கள் இருக்கும் ஆனால் வரமாட்டார்கள் அவர்களுக்கும் அந்த உரிமை உண்டு என்று என்பதை நிறைநாட்டினார் பாசுரங்களை எல்லாம் சாதாரண மக்களும் கற்று தெளிய வேண்டும் என்பதற்காக திருவாய் மொழி உட்பட மற்ற பாசுரங்களுக்கெல்லாம் ஆங்காங்கே வியாகியானங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்தார் யார் யார் வந்து என்ன அர்த்தங்கள் கேட்டாலும் அவற்றை சொல்லி கொடுப்பது அடுத்தவர்களுக்கு இந்த பகவத் விஷயத்தை ஏற்படுத்துவது அவர்களுக்கு ஞானம் ஏற்படுத்துவது என்று இப்படி சமுதாய சிந்தனையோடே இவர் காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தொழி இருந்தார் மேலும் வேத வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் சரியான அர்த்தங்களை நிர்வாகம் பண்ணி கொண்டு கூறத்தாழ்வான் முதலியாண்டான் மற்றும் பல சிஷ்யர்களோடு இவர் காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தருள் இருந்து அதன் பிறகு அறையருடைய ஒரு முயற்சியினாலே ரங்கநாத பெருமாளுடைய விருப்பத்தினாலேயும் பேரொருளாளரிடமிருந்து விடை பெற்று திருவரங்கம் நோக்கி எழுந்தருளினார் என்று சொல்லி அடியனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும் பாக்கியத்தினை ஆயிரமா ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டு விழாவிலே இப்படி கலந்து கொள்வதற்கான அடியனுக்கும் ஒரு பெரும் வாய்ப்பினை அளித்த சுவாமிகளுக்கு அடியேன் நன்றியினை தெரிவித்து இங்கே எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகதோத்தமன் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்து விடைபெறுகின்ற நன்றி வணக்கம்